。第一世纪著名空手套白狼大师。穿成了80年代一个十一万两千斤的大胖子，原主不光好吃懒做、刁蛮任性，还绿了自己的帅哥老公，更是被渣男骗光所有钱财，因此被街坊四邻当成了眼中钉、肉中刺。穿越过来的王秀秀，拳打渣男手撕绿茶，靠着十一万八千个新颜子和超级社牛，结识了十八个大老爷爷，并成为了80年代的厂长专业户。洛连长一表人才，怎么娶了王秀秀这么一个糟心的女人？谁舍不死？贾丽的钱和票，他全拿去送给了想好的。这贾丽的日子可怎么过？你们说这两个人都成婚一年多了，连个孩子也没有，说不定这王秀秀还是个不下蛋的老母鸡。听着周围人此起彼伏嘈乱的议论声，王秀秀只觉得头昏脑胀，吐出一大口水，整个人才清醒过来。钱和票的事情我不问了，你别再寻死觅活了就行。面前这个男人就是他的老公洛向东，是一个军人，年纪轻轻二十四岁就已经是连长了。当年原主的爹为了救洛向东，他爹被土匪捅了一刀。为了报恩，洛向东娶了原主。按说能嫁给这么优秀的男人，可算是烧高香了。奈何原主自私自利，蛮不讲理，还不喜欢自家这个冷冰冰跟木头一样的男人。随军进城以后，喜欢上了省剧团的杨波，一个彻头彻尾的小白脸。原主经常把洛向东给他的工资贴给杨波，这次更过分，把连里要发的福利，各种粮票、布票、肉票，还有五百块钱，都偷偷给了杨波。这些东西都是连里让洛向东暂时保管的。他发现所有东西不见了。就追问原主，原主不肯说，两个人吵吵闹闹就走到了军区家属院门外的那条小河旁。原主威胁洛向东，再问就跳河。谁知道脚一滑就真的掉了下去，再次捞上来就变成了同名同姓的他。你先进屋休息一会儿，我换身衣服去食堂给你打饭。王秀秀走进房间那一刻，一股腐烂的味道差点把她熏晕过去。趁着洛向东打饭还没有回来，王秀秀先把屋子里的垃圾简单收拾了一下，她实在受不了这个味道。刚洗完手就听到了开门声，吃饭吧。我给你买了烩菜。洛向东把两个饭盒摆在桌子上，还有四个馒头，两个白面的，两个杂面的。王秀秀面前的饭盒里是香喷喷的烩菜，里面有五花肉、豆腐、白菜、粉条、海带。洛向东面前的饭盒里面却只有白菜，他拿起一个杂面馒头就要吃，面前的饭盒却被王秀秀一把拉了过去。你吃这个吧，我要减肥，减肥必须减肥，走路都喘气、啊。今天莫不是太阳打西边出来了？还是这女人掉河里脑子进水了？难道是因为钱和票的缘故，故意讨好我？可是王秀秀每次犯了错，只会撒泼打滚，低声下气的认错，完全不像是她的作风。吃过饭，洛向东看着王秀秀，无奈的说道：“只要你不寻死觅活，日子咱们好好过。以后你的事情我再也不会管了，我先去军区了。想要平平淡淡、安安生生的过日子，咋就这么难呢？五百块钱和那些票不是小数目，他要去找领导借钱，看能不能先将这个窟窿填补上。”以后用工资再慢慢还。王秀秀一个人独自坐在餐桌前，消化着所有记忆。这原主真是蠢到无药可救，放着自己家高大威猛的军哥哥不爱，舔狗一样讨好那个对他只有利用的小白脸。钱没少花，那小白脸也就和他说过几句甜言蜜语，手都没拉过一下。但凡眼不瞎，都能看出来杨波每次见到他眼中的嫌恶之色。哼，越想越气。既然穿越过来，我就不允许自己当这个蠢蠢哒冤种。王秀秀锁上门，风风火火就出了门。哟。这是又要去找你那个相好的学跳舞啊！这女人名叫陈思彤，住她家楼上三楼。她男人是个副营长。王秀秀皱了皱眉，没有搭理他，转身就要走。人要脸，树要皮，有些人淫荡成性，把军人家属的脸都丢光了。人、嗯、意识乳腺增生，退一步卵巢囊肿。听说你们家对面李营长家的小儿子昨天夜里哭了一宿。嗯，关我什么事？对啊，我去哪里关你什么事？你家住海边馆这么宽。嫌吃萝卜蛋操心，哼，懒得跟你扯皮，赶紧把钱要回来才比较重要。这女人什么时候变得这么伶牙俐齿？陈思彤一边走，心里一边暗骂。走到楼下门口，恰好碰见洛向东回来，摸了摸刚烫好的头发。陈思彤搔首弄姿的对着洛向东甜甜一笑：“洛兄弟，你找秀秀呢？我刚才看到秀秀又往东边去了，可能去省剧团学跳舞了吧？洛向东能跟那个蠢猪一样的女人赶紧离婚才好。”哦，谢谢嫂子。哼，这个女人为什么就不能安分一点？陈思彤望着高大的背影，有些发愣。他本来一开始看上的是洛向东，可惜身为团长的父亲嫌弃他是农村出来的。好不容易说服了父亲，谁知道洛向东探亲回来居然成亲了，还娶了一个肥胖如猪的女人。陈思彤只好嫁给了同样是高干子弟的徐建达。只是徐建达长相普通，个子也不是很高。成亲以后，他们住在同一栋楼，看着高大英俊的洛向东对王秀秀那头猪那么好，百般隐忍，陈思彤就打心底里极度的发疯。穿成了80年代一个十一万五千斤的大胖子，原主不光绿了自己的军人老公，还被渣男骗光所有钱财。穿越过来的我，只用一张嘴就让渣男把吃进去的全部吐了出来。
。我刚走到省剧团门口，正好看见杨波跟一个女孩有说有笑的往外走。看到我的一瞬间，杨波的脸立刻拉了下来。我不是跟你说过了吗？上班时间别来这里找我。你要是再这样，我以后就不搭理你了。王秀秀强忍住甩他一个大逼兜的冲动。我是来要钱的，来要钱的。你真是好大的脸！我是来让你还钱的。杨波看了看身后的冯丽娜。只当王秀秀是吃醋了，那些钱不是说好了都是你白送给我的吗？再说了，我跟他只是同事关系，你不要无理取闹行不行？等有时间了，我陪你去看电影。我再说一遍，赶紧还钱！真真他妈能给自己脸上贴金，五百块钱加上那么多票子，只够跟他看一场电影，他咋不去上天，跟太阳肩并肩？冯丽娜看到杨波跟一个胖女人在那里纠缠不清，不由得有些生气。波哥，你到底还去不去商场了？买不到电视机，我可不答应跟你定亲。哼，拿我的钱去娶老婆，够可以的，赶紧还钱，别逼我进去找你们领导。王秀秀，你要是再这样，以后就别跟我见面了。都说好了，我们是精神恋爱，不掺杂其他关系。你怎么这么不懂事，非要破坏这种美好的关系吗？每次我只要用这一招，王秀秀这个蠢女人一定会先服软。我去你丫的精神恋爱，耽误是榜一大哥那种蠢蠢大冤种呢。不还钱是吧？那我们就进去找你们领导说道说道。你要不要脸？我已经有对象了，能不能别来纠缠我？杨波害怕他把事情闹大，打算恶人先告状。王秀秀送的那些东西，反正我死也不会承认的。哟哈，跟我玩耍无赖这一套，今天非得好好跟他上一课。花花世界名人眼，没有实力别赛脸。王秀秀一手扯住杨波的头发，一手拉住他的衣领就开始拉扯。来人啊，有人抢劫了，有人耍流氓，猥亵妇女了。他的叫喊声立马引起了所有人的注意。你这个疯女人，谁对你耍流氓了？快松开我！杨波有些慌了，做贼心虚吗？他打心底还是害怕把事情闹大。抢劫了，抢劫了！这人抢了我一千块钱，还对军人家属耍流氓。大家快报警，抓抢劫流氓犯了！这哪里来的疯女人？怎么偏偏纠缠杨波？省剧团门口人来人往，都快丢死人了！你这女人发什么疯？你长这么丑，跟头猪一样！波哥怎么可能对你耍流氓？他耍没耍流氓你说了不算，我要报警，让叔叔同志来处理。不远处还真站了两个公安同志，他们两个本来是路过，看到省剧团门口这里吵吵闹闹，便停了下来。冯丽娜看到路边站着两个公安同志，还以为看到了救星，迫不及待的就跑上前去。叔叔同志，不知道哪里来了一个疯女人，上来就说我对象对他耍流氓，你们快过去看看吧。这位女同志，有什么话好好说。你这样在省剧团门口拉拉扯扯，影响也不好。王秀秀看到叔叔同志，瞬间变成了一朵小白花。<笑>叔叔同志，你们可算是来了，你们可要为我们军人家属做主啊！这个人看着人模狗样，抢了我一千块钱，还有各种粮票、肉票、糖票、补票，那可都是军区要发放给军人们的福利，上面还有军区的标记呢。你们可要给我做主呀！王秀秀哭得声情并茂，<笑>那样子像是受了莫大的委屈。这个女同志学川剧变脸的吧，仿佛刚才那个泼辣狠厉的人不是她似的。叔叔同志，我没有抢劫，你们不要听这个疯女人胡说八道。钱和票还在她身上呢，叔叔同志不信你们搜。原主连带信封一起给的杨波，这个傻逼原封没动，还在身上装着。钱和票没有军区的印记，但是那个信封上面确实有军区的盖章。刚才厮打的时候，王秀秀看到信封的一个角露了出来。杨波心虚的往后退了两步，王秀秀眼疾手快，上前一把拽住杨波的裤子，把信封掏了出来。叔叔同志，你看，这上面还有济南军区的印章。我男人叫骆向东，在济南军区当连长。不信你们可以去调查。没有，我没有抢劫。叔叔同志，你们不要听他胡说。这蠢女人送我的东西上面居然有军区的印记，抢劫军嫂，数目巨大，而且还是军区的东西。这可不是一件小的事情。赵维明和郑建国立马决定带两人回派出所进行询问。冯丽娜连忙也追了过去。骆向东赶到的时候，人都已经走了。看到省剧团门口聚集了那么多人，他心里下意识感觉跟王秀秀有关。你们有没有看到一个胖胖的女人？看到了，她跟杨波被叔叔同志带走了。啊！被叔叔带走了。骆向东内心升起一种浓浓的无奈和愤怒的感觉。你知道是因为什么事情吗？我出来的晚，也不知道具体因为什么。好像听他们说耍流氓什么的，就被叔叔同志都带走了。骆向东抿着唇瓣，握紧了手中的拳头。这个女人就不能消停一点，跑到省剧团的门口对人家耍流氓，还被公安带走了，能不能要一点脸面？此时坐在派出所审讯室说的慷慨激昂的王秀秀，忍不住打了两个喷嚏。到底是谁在说我？简直是影响我的发挥！叔叔同志，那一千块钱和几百张票可是党和人民对人民子弟兵真诚的爱心，被这种小人抢去占为己有。简直是对党对人民极大的不尊重，这种人态度有问题，思想不积极，应该严肃处理，绝不能姑息。嗯
。杨波同志，王秀秀女同志说的可属实？如果是真的话，我们就要对你进行拘留，依法判刑。不是的，鼠鼠同志，这个女人在说谎。这些东西是她白白送给我的，根本不是我偷的，而且里面就没有一千块钱，只有五百块钱，票什么的也只有一百多张，根本没有几百张。她说谎，她在冤枉我，怎么办？我还年轻，还有大好的前途，可不能坐牢啊！就算票没有那么多，可是钱我以前林林总总也借了你不少钱，怎么说最少也有五百块钱？你放屁！你以前给我的最多也不过一百多块钱，哪有五百块钱这么多？鼠鼠同志，他这是讹人呢。早知道不贪这种小便宜，招惹这种女人。以前骗过的女孩子不少，可是每一个最后都忍气吞声，不敢说出来。哪有像他这样的，简直是活久见。哦，鼠鼠同志，你们听听，他承认了，他承认了，这些东西是我的，以前还借过一百多块钱，虽然肯定不止一百多块钱，但是就这样吧。他当初跟我说，他是我二家婆子侄女的表哥家嫂子的外甥，我还觉得是个好人，谁知道居然是个骗子。哎，大家毕竟亲戚一场，我也不好闹得太僵。杨波一口老血憋在喉咙口，差点没把他给憋死。这蠢女人居然套我的话，还在派出所满嘴跑火车。你瞎说，明明是你勾引我，想跟我处对象，主动把钱送给我的。既然已经撕破脸皮了，我也没什么好隐瞒的，我就不信了，这个女人能一点脸面不要？哼，就知道你会这么说。哈哈，你家没有镜子还没有尿嘛？我男人可是堂堂正正的军人，高大威猛，保家卫国，那可是我心目中的英雄。我会放着我男人不爱，喜欢你，你也不看看你那个样子，尖嘴猴腮，猪不吃狗不啃，浑身上下没有三两肉，一股子猥琐气息，我眼瞎了才能看上你。说完，王秀秀话锋一转，立马做出一副渲染玉器的表情。鼠鼠同志，你们看到没有？在你们面前，这种人都敢污蔑军嫂。企图破坏军婚，可见这人良心大大的坏了。俺听说破坏军婚可是犯法的，这种人不关个十年八年，他思想根本觉悟不过来。负责审讯的郑建国跟赵维明两个人面面相觑。得了，这根本就不用审，这个女同志自己就能把事情搞定，判多少年都定好了。我们的存在好像有一点多余。没有的是，公安同志，我没有破坏军婚，我就是随口一说。<笑>我嘴贱，你别往心里去。你刚才还说咱们是亲戚呢，我把借你的钱都还你，咱们就这么算了吧，不然多伤亲戚和气。这一百多块钱借给你这么久，怎么也要算点利息，给我二百块钱算拉倒，毕竟亲兄弟还要明算账。鼠鼠同志，你说我说的对不对？对不对？你都说完了，别人还怎么说？杨波同志，这个处理方式你能接受吗？能能，我能接受，只要不让我蹲监狱就行。杨波恋恋不舍地从口袋里掏出二十张大团结。这可是他娶老婆的老婆本。王秀秀一把夺过钱，放进了自己的口袋。今天这件事还要多谢两位鼠鼠同志伸张正义，明察秋毫。感谢你们对军嫂这种弱势群体的维护。改天我就坐上一副锦旗，亲自送过来以表感谢、啊。我们真的有这么伟大吗？赵维明送王秀秀出了派出所，两个人站在派出所门口有说有笑。这才没一会儿，他对王秀秀的称呼就从女同志变成了秀秀妹子。若向东赶到派出所门口的时候，就看到这么一副场景。一个鼠鼠同志站在那里，不知道在跟王秀秀说什么。对于这个女人，她真的已经失望透顶了，强制压抑着内心的怒火。骆向东走上前去，穿越成了80年代一个十一万五千斤的大胖子，刚把原主被渣男骗的钱全部要回来，就被军人老公误会我跟渣男有染，还要跟我离婚。对不起，鼠鼠同志给你们添麻烦了，我是王秀秀的爱人骆向东。这王秀秀说的果然是实话，她爱人高大英俊，一身正气，要我是女人。我也肯定会选洛向东，不会选刚才那个油头粉面的杨波。这杨波果然是说了谎话，污蔑王秀秀。你好，洛向东同志，我叫赵维明叮叮叮。你们两个站在这里等一下，我进去拿个东西，很快出来。洛向东看着王秀秀一脸的失望之色，说话的语气也夹杂着浓浓的无力之感。你就不能老老实实的好好过日子吗？那些钱和票，我可以用一年多的工资去偿还。哼，可是你天天跟别的男人这样纠缠不清。还被送到了派出所，你让别人怎么看我们？你自己难道都不嫌丢人吗？啊，他是听谁说的？我跟杨波是因为纠缠不清才被送到派出所的。我跟杨波被送来派出所，不是因为我纠缠他，我眼光没那么差。哼、啊，难道还是因为他纠缠你？如果你真的实在是不想跟我过日子，想要离婚，我也答应你，我每个月还会给你一部分的抚养费。洛向东无奈的闭上双眼，一开始他以为结了婚就是一辈子，就算王秀秀又胖又懒，又尖又馋。他也都能忍受，但是他不能忍受他跟别的男人纠缠不清。没想到，百般忍耐，终究还是要走到这一步。赵维明从所里出来，就看到两个人之间的气氛有些不对。嗯，也是
，谁家女人被骗了这么多钱，男人能不生气？他快步走到跟前，决定帮王秀秀一把。差点把正事都忘了，这些已经取证记录过了。这信封里的钱还有票，秀秀妹子，你数一数看够不够？哼，这杨波实在是太可恶了。你把他当成亲戚，他却目的不纯，想要骗你。心地善良可以，但是要看亲人，以后可不要再随随便便相信人了。谢谢你，赵大哥，我以后一定不会再轻易相信别人了。这个年代的叔叔同志真实在，骆同志，你也不要怪你爱人了，他也只是善心被人利用，轻信了杨波那样的小人，才会被他骗了钱财。不过好在我们都帮你们追回来了。啊！骆向东一听就知道这次是误会王秀秀了，面上不露声色，心里却是思绪万千。难道在家属院里关于王秀秀风言风语的传言不真实，其中有什么误会？可是这女人改变也太大了，让人一时间接受不了。谢谢赵同志，给您添麻烦了。不用谢，都是我应该做的。我还有事情要忙，就不送你们了。赵维明走后，骆向东看王秀秀的眼神带着一丝尴尬。嘿嘿，我我不知道你是去找他要钱了，那还要跟我离婚吗？虽然这件事情是我的错，可我就是善心被人利用，才把钱借出去，不是跟别人乱搞男女关系。就算是要离婚，也不能因为这件事离婚，影响我的名誉。啊、怎么感觉好像人不太对？这是王秀秀吗？呃、啊，你怎么怎么突然感觉跟以前不太一样？哪里不一样了？很明显嘛，嗯、呃，我今天掉下水的那一刻，突然相通了好多。既然是夫妻，就应该相互尊重。我年纪小，很多事情想不开，现在想开了，以后再也不会无理取闹。如果你还想离婚，那我们……王秀秀撇了撇嘴巴，脸上带着委屈的神色。我我我从来没想跟你离婚，结婚是一件很严肃的事情。我们确实应该试着互相了解、体谅对方，过日子不就是这样吗？骆向东一脸诚恳，不假思索就说出了口。只要王秀秀踏踏实实跟他过日子，他从不想离婚。两个人一起过日子，免不了有矛盾、有磕碰，要试着去相处、去磨合，不能一言不合就离婚，拿婚姻当什么儿戏吗？还有这种好男人，原主都做京城那样，还包容，<笑>这傻大哥还挺好玩。走回家吧，我渴死了。这男人的脸，腹肌，腰、哦，还有这大长腿，全程在我的审美观点上，我连摸都没摸过一下。开玩笑，怎么可能离婚？我一生行善积德。这是我应得的好吧？这人呐、啊，就没有什么一见钟情，不过都是见色起意罢了。<笑>东西找回来了，你快去交给领导吧，毕竟是连理大家的东西，早还回去早安心。骆向东犹豫了一下，便接了过来。我去去就回，你等我回来给你做饭。好。王秀秀目送骆向东离开，坐在屋子里，总感觉有一股若有若无的臭味。<笑>也不知道原主都是怎么忍受的。以后天气越来越热，这房子还能住人吗？哎。王秀秀起身开始收拾房间，两室一厅一厨一卫的房子收拾了两个小时才收拾好，床单被罩、脏衣服什么的又洗了一个多小时，所有的活干完，天都已经黑了。王秀秀又累又饿，等了半天也不见人回来。这男人还说回来给我做饭，这都什么时间了还不回来？哼，果然男人的嘴骗人的鬼。拖着疲惫的身子骨，王秀秀又熬了一锅玉米身，只是家里一根菜都没有。嗯，要不出去找谁家借一点菜，等明天去集上买了再还给人家。王秀秀出了门，院子前面的空地上聚集了不少人。她刚一走过去，人群顿时鸦雀无声。我家衣服还没收，我先走了。那假孩子改睡了。哎呀，我家还少着水，憋一会儿干锅子。一瞬间，人就走了个干净。啊啊啊啊！我有这么吓人吗？我又不会吃人。秀秀妹子，出来晚呢。王秀秀扭头发现，旁边还坐着一个正在缠毛线的女人。嫂子，缠毛线呢？我帮你。王秀秀认的这个女人名叫张素菊，她男人王立业比骆向东低一级，是副连长。张素菊没想到王秀秀会这么热情，有点受宠若惊。其实要不是刚才毛线没缠完，恰好掉在地上，被王秀秀踩到了，我也走了。<笑>不用麻烦了，也没剩多少。不麻烦，嫂子，我能不能借你家点菜？明天赶集，我买了就还你。哼<笑>，就知道王秀秀没有那么好心。不过一把青菜，看在骆兄弟的面上，借就借吧。行。我家还有几根黄瓜，一把豆角，你想吃啥？两根黄瓜就行。嫂子，你明天赶集嘛？你要是去寒山，我咱们一起去呗，也好搭个伴。王秀秀一口一个嫂子，跟以前比，仿佛变了一个人。正所谓伸手不打笑脸人，张素菊想着都在一个院子里住，能处好也是好事。穿成了十一万五千斤的大胖子，刚走到家门口，就看到绿茶女在勾引我老公。哼，跟我斗，仅会让你哭得很有节奏。绿茶女看到我过来。立马换了一副嘴脸，秀秀还没做饭呢。你看你一天天光顾着去省剧团学跳舞，自己男人都不管，这可不行。
：“早早，说话茶里茶气，绿茶都没你茶，说不定哪天洛向东会我，就是这个女人挑拨离间。”哼，这娘们一看就不像好人，这点我确实不如嫂子你。不光管自家男人，对别人家男人也挺上心。可能是你们年龄大的女人都比较母爱泛滥，徐大哥当初肯定就是看上你这一点，才把你娶回家的吧？王秀秀眉眼弯弯，跟开玩笑一样就把话说了出来。陈思彤当即就想翻脸，碍于洛向东还在旁边深深忍住了。这蠢猪一样的女人，居然讽刺我老，还说我多管闲事。恰好此时，徐建达提着两个饭盒也走了过来。洛兄弟还没吃饭呢吧？我在食堂打了红烧肉，去我家我们兄弟一起喝一点。哎呀，徐大哥，原来你也还没吃饭呢。刚才嫂子还在关心我家男人没吃饭呢，我婆婆都没她这么细心。你们两口子人可真好，都是大大的好人。王秀秀乐呵呵地说完，就发现徐建达的脸色有些不自然。哼，让你在我男人这上眼药，那就别怪我以牙还牙了。不是路不平，而是你不行，跟我斗，姐会让你哭得很有节奏。不了，徐大哥，秀秀已经做好饭了，你们也赶紧回家吃饭吧。洛向东一进门，就看到整个家里面收拾得干干净净。哦，家里这么干净，一时间我还有些不适应。平时每次休息日回来都乱七八糟，我要收拾好久。嗯，这都是你收拾的。王秀秀今天的改变实在是太大了，她内心高兴的同时还有一丝担忧。如果他能一直这样下去，踏踏实实跟我过日子就好了，就怕希望越大，失望越大。不是我还能有谁？王秀秀走进厨房去做饭，洛向东看着忙里忙外的王秀秀，感觉跟做梦一样。干净整洁的家，做饭的小妻子。<笑>呃，虽然他块头挺大，背比我的还宽，腰也比我粗，但是年龄小，今年才十九岁，比我小了整整五岁。吃完饭，王秀秀对洛向东说起了明天要去赶集的事情。这是这个月的工资，我邮寄了一半去家里，这一半给你。洛向东从兜里掏出四张大团结，放在了王秀秀的面前。他心情有些忐忑，每次往家里邮寄前，他都要闹上好几天。明天我去集市上买些肉、菜，还有白面，回来给你包饺子吃。居然没闹，也没生气，这就过去了，真的难以置信。这傻大哥都知道主动把工资交给我了，思想觉悟很高嘛。<笑>其实洛向东每个月八十块钱的工资真不少，不过每个月都要拿出来一半寄回家里，供养弟弟妹妹上学。剩下的一半以前也都被原主霍霍了，所以两个人的日子过得是非常窘迫，导致家里连件像样的家具、电器都没有。王秀秀跟张素菊一起坐公交车去城里赶集，王秀秀抢先一步付了车费。嫂子，你就别跟我客气了，咱们吵吵闹闹，车里这么多人，别人看见影响不好。这王秀秀不会是那天掉河里，脑子给泡聪明懂事了吧？改天我也去那河里打点水，给儿子也泡一泡澡，看能不能也聪明懂事一点。一进商场，张素菊看得不亦乐乎，拿起一件粉色裙子在身上比划了两下。这件怎么样？好不好看？张素菊皮肤比较黑，长相也是温婉类型，粉色太艳丽，把她衬托的有些土气。王秀秀也不知道该怎么回答她。这件裙子可是羊城货，四十块钱一件，不买别摸脏了。柜台后面的女售货员一脸的不耐烦。两个女人土里土气，一看就是乡下来的，买不起瞎摸什么。一听要四十块钱。张素菊赶紧陪着笑脸放在了柜台上。她家男人一个月才六十多块钱，又要养孩子又要养老人，这要是花四十块钱买一件裙子，还不得打死他？嘿，你这售货员怎么说话的？你怎么就知道我们买不起？王秀秀最讨厌这种人了，一个小小的售货员还真当商场是他自己家开的？狗眼看人低，你们两个也不照镜子看看，自己什么德行？土的冒泡能买得起四十块钱一件的裙子吗？哼，吵架，我在行啊！听到这边有吵闹声。商场里的人都聚集了过来，谁还不喜欢看个热闹？我要找你们领导去投诉你，我就不信了。这女售货员这么牛逼，难道就没人管了？投诉我，随便投诉，你看我可害怕。女售货员一副有恃无恐的样子。此时，隔壁卖布的大姐上前拉住了王秀秀：“哎呀，闺女划不着，这都是画顶画杆的了。其实买那么贵的裙子根本就不划算。你俩不如到我那柜台看一看，好多布料子比那裙子料子还好了。”自己回家做上一件经济实惠又便宜，就是秀秀妹子，我们别跟她一般见识，我们去这位大姐的柜台看看吧。张素菊性子懦弱，害怕惹事，遇到事情的第一反应就是忍。哼，不行，我这人就是犟，领导今天不给我个说法，我还就不走了。王秀秀现在是十一万五千斤的体重，十一万五千斤的反骨。妹子，你就听大姐一句劝吧，她姐夫可是我们商场的主管，你告不赢的。哦。这么猖狂，原来是有后台呀！王秀秀回头望了望四周，突然看见不远处的宣传栏上面挂着几位领导的照片。
以及下面还写着名字，最显眼的还属放在 B 一的那个秃头老头子，名字叫张存海，好像是个主任。哼，解释老中医，专治各种装犊子、吹牛逼等疑难杂症。商场被有后台的女售货员狗眼看人低，我直接扯来一张更大的大旗，作为自己的后台。妹子，你就听大姐一句劝吧，她姐夫可是我们商场的主管，你告不赢的。哦，王秀秀回头望了望，突然看见宣传栏上面挂着几位领导的照片，排在第一的是个主任，名字叫张存海。叮叮叮，解释老中医，专治各种装犊子、吹牛逼等疑难杂症。他姐夫是主管，怎么了？主管了不起，我叔叔张存海还是主任呢。大家都是共和国公民，就应该人人平等，还能攀关系搞特殊，在这里作威作福。一会儿我就要去我叔叔办公室问一下，商场里这种不良作风该如何处置。本来是来商场闲逛的张明辉，听到父亲的名字，立马停住了脚步，看向围着的人群中。啊、我爸张存海可是独生子，我也是独生子。我爸什么时候冒出来一个侄女？啊、侄女还好，幸亏不是私生女。张明辉像是瓜田里的茶一样上蹿下跳的，挤在人群里开始吃瓜。刚才还趾高气扬的女售货员一下子就蔫了，真是人不可貌相，海水不可斗量。这土里土气的胖女人，居然是张主任的侄女。虽然土是土了点，但是谁家还没三门穷亲戚？她要是这一撞告到张主任那里，我和姐夫都要吃不了兜着走。妹子，妹子消消气，是姐糊涂了。姐这嘴上没把门的，乱说一气，姐在这里给你赔不是。哼，刚才你可不是这样说的。王秀秀沉着脸，一副满腔怒火、生人勿近的样子。妹子，你别生气，红梅她平时也不是这个样子。她儿子前阵子谈了一个对象，可是对方人家死活不同意。她最近因为这件事吃不下、睡不好，整天神情恍惚，脾气有些急躁，说话也难听，确实不对。您大人不计小人过，就原谅她这一回吧。对对对，姐不应该把个人情绪带到工作上。以后一定改正，妹子你就原谅姐这一回吧。我真的知道错了，我也不是非要和你致歉，只是你刚才说话太气人了。其实我也有不对的地方，红梅姐你也别跟我一般见识，咱们就当不打不相识。你管我叫秀秀就好。王秀秀见好就收，还主动给了李红梅台阶下。<笑>我不过是扯了一张虎皮狐假虎威罢了，根本经不起细问。对对对，秀秀妹子说的对，咱们是不打不相识。我这里还有一批昨天魔都新到的裙子还没挂出来，你们两个要不要看看？谢谢红梅姐，裙子我们就不看了吧。我这个体格，你这里卖的裙子我也穿不上，我想买些布料自己做，自己做也好看不去你淑芬姐那里看，保证都给你们挑最好的。就是两个妹子跟我来，我这里上午新到了一批上好的的确凉布料，夏天做裙子穿上可漂亮了。秦淑芬把两个人拉去了卖布的柜台，热情地给两个人介绍着。王秀秀看着这些的确凉布料，有些兴致缺缺，最主要穿着不凉快。角落里放着几匹碎花的布料，倒是引起了他的注意。淑芬姐，那几匹碎花挺好看的，那个多少钱一尺？这碎花的虽然挺好看，但是全部都是有瑕疵的布，领导让我放在这里处理呢。这些布虽然便宜，还不要布票，但是上面的花都印中了，大家都不喜欢要。王秀秀拿起一批仔细看了看，除了花色印中了，也没有什么其他毛病。布的质量还挺好，虽然这布有些瑕疵，但是我拿回去还能用。我正发愁没有那么多布票呢。淑芬姐，你就说吧，这几匹布都买了要多少钱？你可不能因为我是张主任的侄女就给我便宜，该多少钱就是多少钱。站在旁边偷听的张明辉瞪大了双眼，长见识了。这胖妞别看胖，心眼子可真不少，话里话外都是套路，属莲藕的吧？全是心眼子<咳>。这可足足有三匹布呢，你全都要了啊？这布要是新的，没一点毛病，一匹要二十多块钱呢，成人都能做上六七套衣服。呃，但是现在毕竟有瑕疵了，你要是都要了，姐做一回主三十块钱，把这三匹布都给你。还有这些大碎花的布头，这个花色太艳了，也搭给你了。哇，这也太便宜了吧？这就不太好吧？淑芬姐，怎么就不好了？你要是不买这布，也只能扔在这里。领导说了，能处理出去就行。姐还要感谢你呢，那可太谢谢你了，淑芬姐，我都要了，再给我拿上几卷线，一卷松紧绳，一包针，我把钱先给你，等会儿我再过来拿。好咧，秀秀妹子，你去忙吧，什么时候来拿都行。倒是把碎花布做成裙子卖钱，钱是我家开的，就是服装公司。转过身就要离开，没在意，正好和站在旁边的张明辉撞了个满怀。对不起，没事。张明辉眼中带着一丝玩味的笑意。哎呀
，这不是小张吗？你这又长高了不少，比你爸都高。你看你们两个都是亲戚，还怪客气的呢。”秦淑芬止顾着笑，丝毫没发现两个人表情有什么异常。啊，小张，兄妹。这个小张不会就是刚才我扯大旗那个张存海的儿子吧？我操！真是好巧他妈给好巧开门，好巧到家了。王秀秀拉起张明辉的胳膊就开始往外走。啊、难道真的是亲戚？张素菊也赶紧跟了过去。出了商场大门，王秀秀赶紧松开了手。抱歉啊，刚才那个女的眼神不好，老是认错人，估计把我当成你家亲戚了。但是你也别去问人家，不然让人家多尴尬。<笑>要不是刚才知道这小胖妞的真面目，我差点就信了。张大哥，你看你长得一表人才，高大英俊，玉树临风，温文尔雅，一看就知道是个好人。当今社会，你这种好人可真不多见。嗯，妹子，你不光人好，眼光也好。纵使知道王秀秀说的是恭维的话，张明辉还是听得心花怒放。主要是张大哥，你长得帅气，是个人都能看出来。王秀秀可是说谎话，连眼睛都不眨一下的人。更何况张明辉是真的高大帅气，穿着一看就是有钱人。秀秀妹子，我们赶紧去买菜吧，这马上快中午了，一会儿农贸市场都要散了。王秀秀拉起张素菊离公司跑得多快，就怕人反应过来对她刨根问底。张明辉看着那胖胖的身影，不自觉勾起了唇角。漂亮的女孩子我见过不少，想跟我处对象的也不少，但是像这种有趣的女孩还是第一次见。好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。王秀秀手里有肉票、粮票。糖票、邮票，于是每样都买上一些，各种因季节的菜、调料，还买了一些桃子，不知不觉就买了一大堆。张素菊看着王秀秀，露出羡慕的目光。她男人骆向东不光是连长，还是每年的优秀标兵，各项都优秀，还立过二等功，每个月工资比我男人高了十几块。水果可是金贵东西，我从来舍不得买。两个人提着大包小包，走到人民商场等候公交车的地方。王秀秀从商量里把买的布拿了出来。又买了两个大肉包子，两个人吃完肉包子，公交车正好开了过来，两个人提着大包小包的东西就上车。穿成了十一万五千斤的大胖子，坐公交车不仅被售票员嫌弃，还被绿茶女强制让座，看我如何跟售票员成为姐妹，并一起手撕绿茶。接上集，王秀秀和张素菊提着大包小包的东西上了公交车。女同志，你这带的东西也太多了，都能占一个人的地方了。呃，那我多买一张票吧。不放在地上，我也怕脏了。我占两个座位，不能让大姐你难坐。这小姑娘挺上道，很多人因为这个跟我吵架，每天烦得要死。东西少，她自然不说什么。太多了，占了位置就是要买票的。妹子通透，谢谢您大姐，您人长得好看，心也善良，坐车我就愿意坐您这样的。<笑>我都三十多了，还漂亮啥？看您说的，您这身材比十七八的小姑娘都不说什么，头发又黑又长，典型的美人胚子。嘿嘿嘿嘿嘿，这小姑娘会说话，会说话的人就应该多说点<咳>。秀秀妹子也太厉害了吧，走到哪里都能吃得开，回家就打了河水给儿子泡澡，下学期说不定就能考个年级第一回来。哎呦我的妈！<笑>还没出城，车子已经上满了人。陈思彤一上车就满脸嫌弃，他是最后一个上车的，因为跑得慢，一个座位都没有了，眼神在车内巡视了一圈。正好看到王秀秀一个人占了两个位置，这农村出来的就是素质差，一个人占两个位置，没看到有人还站着没座位吗？走到哪里都丢军人家属的脸，售票员你都不管管吗？那颐指气使的样子，让售票员也是很不爽。真是嗑瓜子嗑出来个臭虫，装什么人呢？见没人搭理他，陈思彤干脆走到王秀秀跟前，把你的东西拿下来。没看到有人还站着，嗯，有人吗？我怎么没看到人？王秀秀装出一副迷茫的样子。我站在这里，你看不到啊，可真会装哦！原来你也算个人啊，那关我什么事？你二十多岁正值壮年，不会想让我一个十九岁的给你让座吧？你咋能办出这么不要脸的事情呢？哼！陈思彤看到一车人都盯着他看，又羞又气又急。谁说让你让座位了？你把你那些破东西拿下来，你的东西占一个位置，让别人怎么做？哦！你是让东西给你让座位呢？那你喊他，看他愿不愿意给你让座位。他要是愿意，他就给你让了；他要是不愿意，我也没办法。王秀秀你，你你这个人不光素质差，还胡搅蛮缠、嗯。行了，那个穿的跟花大姐一样的女同志，你能不能别再大喊大叫了？人家小姑娘的东西也是买了票的，人家想怎么做就怎么做。你要是没法站，非得坐位子，那你就找专车接送那种，还坐什么公交车？张口素质闭口素质
，我看你这素质也不咋样。”售票员大姐终于忍不住了，嘴巴跟机关枪一样开始对陈思彤输出：“这女人一上车就说农村人怎么怎么样，我也是农村出来的，农村人怎么了？”陈思彤一开始以为售票员是要指责王秀秀，没想到是指责她呢，顿时就羞红了脸。王秀秀蠢猪一样的女人到底有什么好的？为什么一个两个都瞎了眼似的袒护她？无视旁边刀子一样的眼神。王秀秀眯着眼就开始闭目养神，陈思彤不再说话，车子里瞬间恢复了安静，晃晃悠悠的开始前行。突然，一个女人的哭喊声打破了平静：“亮亮，亮亮，儿啊，你怎么了？你可不要吓妈，快吐出来，吐出来！”只见一个五六岁大小的男孩涨红了脸，张大嘴巴，两只手不停的拍打着自己的胸口。这是卡到了。陈思彤急忙走上前去，帮着小孩子拍胸脯：“大姐，你别着急，我是人民医院的护士，咱们赶紧去往人民医院。”再耽误下去，怕孩子受不了。师傅能不能掉头，赶紧去人民医院救人要紧？陈思彤装出一副大义凛然的样子，想要改变一下他在众人心目中的形象。他根本顾不上看孩子，就在那里巴拉巴拉吹嘘自己如何优秀。护士，你快救救我孩子吧！<笑>再着急也要到医院再说啊，大姐。王秀秀看孩子的脸色已经发青，你看，眼前这个小孩被信和卡住喉咙。旁边的绿茶护士却只顾着吹嘘自己如何优秀。王秀秀眼看孩子的脸色已经发青，急忙把亮亮从陈思彤手中抢了过来。喂，王秀秀，你干嘛？你是护士还是我是护士？你这样乱弄孩子出了什么事？你负得起责任吗？王秀秀不想搭理他，还是救人要。他刚想抱起孩子，陈思彤就在那里又拉又扯的跟他讲：“滚！你再在这里捣乱，多说一个字，别怪我大耳光子扇你。”陈思彤被吓住了。王秀秀这个样子实在是太可怕了。那狠厉的眼神让人不寒而栗。王秀秀抱起孩子，把两只手放在肋骨下缘与肚脐眼之间，快速向上向里挤压，每一下都很用力。一个圆圆的信盒就被孩子吐了出来，咕噜噜的滚到了车座下面。哎呀，吓死我了！亮亮，你要是有个好歹，妈可怎么活呀？女人被吓得腿都软了，抱着孩子的手都是哆嗦的。大姐，以后可千万要看好孩子，别让孩子在车上吃这种圆形容易卡到的食物。谢谢你，大妹子。要不是你，我们娘俩今天……我还有什么脸面去见亮亮他爹？<笑>没事，不过是举手之劳。妹子，你真是好样的，真给我们农村人长脸。我们农村人就是人美心善，比那种什么也不会，就会瞎嚷嚷的强多了。售票员大姐可是逮着机会了，对着陈思彤又是一番冷嘲热讽，一车子的人也都在夸王秀秀，心地善良，乐于助人。此刻的陈思彤恨不得找个地缝钻下去，他心里恨毒了王秀秀。王秀秀，我跟你势不两立，以后路还长。大家走着瞧。大姐带着孩子跟王秀秀都是在这里下车，一辆军用吉普车就停在不远处。车上下来一个穿着军装的男人。嫂子，齐师长有事情来不了，让我来接你。橙子，麻烦你了，你不知道刚才在公交车上。嗯？救命恩人什么时候走的？哎呀，忘了问救命恩人的名字了。你看我这脑子。嫂子，你放心，在这里下车的都是军人家属。一会儿我问问门岗。刚才进去的是谁家家属，不就知道人是谁了吗？好，你快去问，找到人了，我跟亮亮他爹要亲自登门去拜访感谢。两个人说话间，黑着脸的陈思彤也进了家属院的大门，齐成走到门岗处询问，刚才都进去了谁的家属，是否认识？回长官，我刚换了岗，只看见徐副营长的爱人进去了。哦，徐副营长叫名字，他爱人是干嘛的？徐建达，听说他爱人在人民医院当护士，嗯，应该就是他了。是护士能救了亮亮也正常。嫂子，我已经问清楚了，大概知道是谁了。不过还要确定一下，咱们先进去安顿吧。等晚上师长回来，再商量怎么去感谢人家。好，你说的对，怎么也要买几件像样的礼品，总不能空着手去。王秀秀打算将布料做成裙子，一种是改良版的旗袍，一种是收腰显身材的裙子。没穿越前，她母亲是一位很出色的服装设计师，她从小就对做衣服感兴趣。设计的衣服还获过奖呢。王秀秀把两件裙子的布料裁剪完后，又犯了难。嗯、呃，这要是用手缝，得一两天才能缝一个，必须想办法借谁的缝纫机用一下。其实住在这军区大院里的，石家有九家半都有缝纫机，他们家估计是唯一一个没有的。哎，我的名声在家属院实在太差，看来只能又去找张素菊嫂子了。毕竟别人也不可能借给我。王秀秀拿着两个裙子剪好的布片，又拿了几根黄瓜就出了门。嫂子。我是来害黄瓜的，又要麻烦你了。我想用一下你的缝纫机，做两件衣服。嗨，我还以为什么事呢？两根黄瓜，你至于还回来吗？缝纫机就在窗户底下，你去用吧。
，我去卫生间把衣服洗出来。那行，嫂子你去忙吧，我自己就会用。还真别说，王秀秀真的会用这种缝纫机。她小时候母亲就有一台，她因为好奇缠着母亲要学，所以母亲便教会了她。王秀秀就缝好了两件裙子的雏形，只等回去以后，在手工缝制上一些扣子装饰就好。嫂子，这个旗袍裙子你就能穿，来帮我试一试吧。哇，这居然是那些残次部做出来的，真是不敢相信。这也太好看了吧！甩那个商场里面四十块钱一条裙子，好几条街，我哪能穿好看了？咋不能？赶紧换上我看看，我也好知道那里不合适。穿好旗袍裙子，张素菊有些害羞，红着脸从卧室里走出来。刚才她已经在屋子里面照过镜子了，她没想到她穿旗袍也能这样好看。嫂子，你可真漂亮！温婉贤说，穿旗袍就跟画里的人一样。两个人商量了一下裙子的长短，还有袖子的样式。从张素菊家里出来的时候。差不多已经是下午三四点钟了。回到家，王秀秀只吃了一根黄瓜，喝了一大碗水。哎，毕竟减肥是一件很痛苦的事情。趁着天还算亮，王秀秀又开始做旗袍上面的盘扣。等到所有的盘扣做完，天也已经微微发黑了。王秀秀赶紧给洛向东做饺子。上集，洛向东回到家，跟王秀秀一起包饺子。王秀秀故意在手指上沾满了面粉，准备伺机抹在洛向东的脸上。哎，你别动，你脸上有个蚊子，我包你赶走。说着，便把蘸满面粉的手落在洛向东的脸上，抹了抹，顿时抹了一个大花脸。好了，我给你赶走了。洛向东鬼使神差的一把抓住，还没来得及缩回去的白胖小手。你你这么轻，能把蚊子打死吗？王秀秀看着那红红的耳朵，就知道这男人是害羞了。哟西，纯情的兵哥哥，我好喜欢呀！对于你的脸，我也舍不得下重手呀，万一打疼了我，可是会心疼呢。洛向东顿时整个脸都通红通红的，这都是什么虎狼之词？哈哈。他在说什么呀？我皮糙肉厚的没事，赶紧包饺子吧。洛向东低着头，饺子包得飞快。王秀秀赶饺子皮擀面杖都快抡冒烟了，差点跟不上。王秀秀盛了一大碗饺子，准备给张素菊送过去。刚走到门口，迎面走过来一位穿着军装的男子：“女同志，麻烦问一下，徐建达是在这栋楼住吧？他爱人在人民医院当护士。”“嗯，他们家在三楼东户。”“其指导员，快进屋坐。这么晚来是有什么事情吗？”有点事情，今天齐师长那里收到一封表扬信，说是有咱们家属院的家属在公交车上救了一个小孩的性命。我听别人说可能是你爱人，不知道你知不知道这件事？嗯，你今天有没有坐公交车还救了一个孩子？<咳>陈思彤本来想说不是自己，呃，要不是王秀秀捣乱，那人最后肯定是我来救，是王秀秀横插一脚，硬是抢了我的功劳。哼，哎呀，不过是一件小事罢了，换做谁都会上前搭救。不值一提。哎，这怎么能说是小事呢？弟妹这是想做好事不留名，真是人美又心善，不愧是人民医院的护士。听到齐城夸奖的话，陈思彤心里乐开了花。这些夸奖，这些荣誉，本就应该是我的。这齐城可是齐师长的本家兄弟，又是指导员，平时也就是见面点点头的关系。看来今天老婆救的这个孩子的身份不一般。等到齐城走后。徐建达便把他的猜想告诉了陈思彤：“你今天救的这个孩子，肯定跟齐家有大关系，要不然齐指导员不会对我们两口子如此亲近。”嗯，奇怪，老婆最喜欢虚荣，有点功劳恨不得天天瞎掰。今天反应跟我想的不太一样。陈思彤本以为昧下这功劳也不会有人知道，谁知道这孩子身份还不一般。如果这件事捅出来，被王秀秀知道可怎么办？不过既然承认都承认了，只能错下去。要是现在说出来，那可真就丢死人了！怎么感觉你不是很高兴？也没有不高兴，我怕其指导员以为我们是故意的，对你印象不好。徐建达没想到陈思彤是为了他，心里比吃了蜜还甜。程子，快进来，找到人了吗？找到了，人家亲口承认今天在公交车上救了一个孩子。对了，我记得救亮亮的那个女的叫秀秀，你找的对不对？哎呀，我这也忘记问了他老婆叫什么名字，不过人长得挺美的。那姑娘确实挺美。奈何两个人说的美根本不一样。齐城说的是打扮的洋气漂亮，吴香莲觉得美就是正规农村的审美标准，白白又胖胖那样才是美。那应该就是找对了。再说了，人家都亲口承认了，那还能有假吗，嫂子？那明天有时间，我跟程子两个亲自去一趟，感谢人家。不行，我也要去，我还要当面去感谢那妹子呢。我也要去。好，好，好，我的乖儿子也去。<笑>齐大和四十多岁才得了这么一个小儿子，宠得不得了。那就跟眼珠子似的。嗯，你怎么就吃这么点？你以前一人能干一大盆的。我要减肥，晚上不能吃这么多。减肥干什么？这不挺好的。
太胖了，走路都不得劲儿。王秀秀依稀还记得，当时洛向东把她从河里抱上来的时候，脸都憋红了。幸好男人给力，还是公主抱，没喊个人过来帮忙抬我。爹、爸、三、齐那种，<笑>我必须要瘦到洛向东能轻松的把我公主抱的体重，只要瘦不死，就往死里瘦。王秀秀一整天都在做衣服。一共做了33条裙子的雏形，其中有十件旗袍裙子，三条款式大胆又显身材，只适合年轻小姑娘穿的裙子。妹子，你做这么多裙子是要拿去卖吗？嗯，嫂子，你看这裙子怎么样？能不能卖得出去？能，肯定能卖得出去。你这裙子做的比商场里面40块钱一件的还要漂亮。王秀秀把昨天缝好的那件旗袍裙子拿了出来，塞到张素菊的手中。嫂子，你穿这件旗袍真是太好看了，送给你。啥？送给嫂子这可不行，你辛苦做的衣服是要拿去卖钱的，我怎么能要？放心吧，嫂子，不是白送你的，你这缝纫机我还要用，总不能白用你的，不是？最主要是你穿这裙子好看，我还想让你给我做个活招牌。你看你要是穿着裙子上街，别人觉得好看，肯定会问你在哪里买的，到时候你说在我这里买的，他们不就找上门来买衣服了吗？王秀秀自己现在这个身材实在是太胖了，再好看的衣服也穿不出来效果。不就用用缝纫机也用不坏，怎么能白要你一件裙子呢？这么多裙子缝好了也才算半成品，做好的扣子什么还要往上缝，还要麻烦嫂子你帮我一起缝扣子，衣服就当抵工钱了，你可千万别推辞了。你要是再推辞，我就当是你不愿意给我帮忙吗？再说呢，过两天你家弟弟不是要结婚，穿得漂亮点也能给王大哥长长脸，不是？张素菊被说动了，她是真的非常非常喜欢这件裙子。那那嫂子就厚脸皮接下来了。明天你把扣子拿过来，嫂子帮你一起缝。行，多谢嫂子。王秀秀出了张素菊家的门，天已经渐渐暗了下来。她把裙子放回家里，又出了门，趁着供销社还没关门，赶紧买两个大瓦数的灯泡。裙子要抓紧都做出来，卖了钱以后买上一台缝纫机，有了缝纫机才可以做出更多的衣服，赚更多的钱。注意看，女人用急救法救了师长的儿子，却被绿茶女冒名顶替，还要在军区庆功宴上当众表扬绿茶女。赶紧换个衣服，我带你去军区食堂吃饭。嗯，好好的，干嘛去那里吃饭？今天军区搞演练，我们营得了第一，在军区食堂搞庆功宴呢。刚才其指导员专门告诉我，让你一定要跟着去，肯定跟你救了那孩子有关。但是你别说出去。带爱人参加，那陆兄弟和王秀秀岂不是也要去？当然要去了，但是不一定会跟你坐在一起。我都说了，你就那孩子肯定跟师长有关系。徐建达还沉浸在喜悦中。陈思彤本来心绪害怕事情败露，但是转念一想，那孩子只是跟师长有关系，肯定只是对他照顾，不会明着在庆功宴上说出来。王秀秀她也不一定会知道，害怕什么？哼，这么能出风头，又能压王秀秀一头的事情，干嘛不去？最前边的那桌坐的都是几个旅长团长的爱人，建达，让你爱人坐那里吧。本来我一个副营长媳妇根本坐不到那桌，现在看来是师长有意安排，这才是我应该有的待遇。吴香莲本也不想参加这种聚会，但是一听说救命恩人会来，便也跟了过来。嫂子，我给你安排到前面那桌了，你带着亮亮过去吧，我有点急事。齐诚刻意把吴香莲安排在了陈思彤旁边。咦，怎么不是真正的救命恩人<咳>？这个女人怎么也带着孩子出现在这里？她要是当场说出来，我的面子往哪里放？如果再遇上了王秀秀，那我这事情不就败露了？嗯，我不说话就行了，不管这个女人说什么，我都不开口。洛向东带着王秀秀去的比较晚，张素菊帮王秀秀占了一个位置。张素菊穿着王秀秀送的那件旗袍，还刻意打扮了一番，整个人的气质立马就上来了。嫂子，你这打扮可真漂亮，王大哥看到你这打扮，眼睛都直了吧？不是你说的，让我给你宣传新衣服，我想着机会难得才穿过来，你还取笑我？我这是夸你呢，嫂子，真好看，跟港台明星一样。谢谢你，客气什么？你裙子能都卖了钱，我穿着才踏实。张素菊把人拉了过去。就开始兴奋跟同坐一桌的军嫂们说话。我这裙子就是秀秀妹子给做的，漂亮吧？你们谁要是想要，都能找她。洛嫂子，这裙子要多少钱一件？我卖给别人都是十五一件，咱们都是自己人，成本价十块钱一件。除了这种旗袍裙子，还有一个收腰裙子，最适合你这种身材好又年轻的漂亮小媳妇。嫂子真会说话，一会儿吃完饭，我能不能去你家看看买一件？明天我跟刚子回家走亲戚，就这种衣服也好意思要十块？自己做五块钱都花不了，还说什么成本价？资本主义都没这么黑。你这么厉害，自己回家做呗，又没人拉着你非要买，少乱给人扣资本主义的帽子。
。别看张素菊懦弱，对上这个叫赵喜凤的，全身都是劲儿。当初他跟王立业差点没有结成婚，就是因为这个赵喜凤勾引他男人。赵喜凤以前在文工团，会唱又会跳，没少勾搭男人，网撒网，最后挑了一个职位最高的副连长嫁了。张素菊今天这身打扮。看起来可比身材有点发福的赵喜凤好看多了。有什么了不起的？谁还不会做个衣服了？十块钱都能做上三件了，比这质量还好，还凉快。赵喜凤在那里自言自语，她一直看不上张素菊，没想到今天坐在一起，张素菊居然抢了她的风头。她向来喜欢争强好胜，不允许别人压她一头。一桌子的军嫂根本没人搭理她，都在看张素菊身上的旗袍裙子。一听说这衣服比商场里卖的好看，价格又便宜，一桌子的人除了赵喜凤，都嚷嚷着一会儿要去王秀秀家看衣服。庆功宴开始前，先是军区的几个领导讲话，然后是表扬几个在这次训练中取得成绩的优秀军人。最后，齐大河又着重说了一下作风问题，很严肃地告诉大家：作为一个军人或者一个军属，就应当洁身自好，以身作则，不要给军人这个光荣的称号抹黑。当然，另外还要表扬一些军人的家属，人美心善，做好事不留名。大家都应当向这种多多学习。坐在下面的陈思彤异常紧张，幸好师长没有点名，不然真的要丢人了。徐建达跟他的反应却正好相反，有些兴奋地用手肘碰了碰旁边的骆向东。昨天齐指导员找到我家，说我老婆在公交车上救了一个小孩子，应该是齐师长家的亲戚。没想到齐师长今天还在这么重要的庆功宴上说了出来。做了好事就应该被表扬。齐师长说的个别作风有问题的，肯定有我跟王秀秀两个人。前几天因为钱和票的事情闹得沸沸扬扬，军区谁不知道？听到台上齐师长夸的人竟然是陈思彤，一桌子的人都抢着恭喜徐建达。娶了这么一个好爱人，漂亮又贤惠，真正的贤内助。徐建达高兴得合不拢嘴，哼，我终于能压洛向东一头了，就凭我娶了一个好爱人。齐师长讲完话，接下来就是军嫂们上台表演节目。赵喜凤以前就是文工团出身，她迫不及待上去唱了一首军歌。唱完以后，她并没有急着下台，拿着话筒满面笑容看向王秀秀和张素菊这边。刚才洛连长的爱人，还有王副连长的爱人，也说要上台表演。下面我们以热烈的掌声，请他们两个上台。这个女人怎么这么坏？你说她当着这么多人的面说出来，我们两个要是不去，岂不是丢了脸面？这要是上去了，什么都不会，不是惹人嘲笑吗？这洛连长的媳妇胖得跟头猪一样，只会吃，撒泼打滚，她会表演什么？笑死个人了！哈哈，你别说，我也想看一看她究竟会表演什么，不会是耍无赖吧？一会儿上台以后，你不用说话，由我来说就行。我唱歌的时候，你只需要跟着拍手就可以，不就上台唱一首歌吗？我以前可是号称 KTV 麦霸。从红歌到儿歌，从戏曲到流行歌曲，就没有不会的。王秀秀拉着张素菊，大大方方地站在了简易的舞台上。大家好，能站在这里，我的心情非常的激动，因为你们是人民的守护神，是我最崇拜、最敬爱的人民子弟兵，是你们不畏生死，用自己的血汗守护着祖国大地，守护着人民，才有了今天的太平盛世。而我作为一名军嫂，感到万分荣幸。我想再次对所有的军人说一声，你们辛苦了。好，好，好！谁说洛向东的爱人蛮不讲理，作风不正，能说出这种话的，怎么可能？哎，这不是那天救亮亮的那个吗？终于找到救命恩人了！军嫂们看王秀秀的眼神都发生了变化，最为震撼的还是洛向东，他怔怔地看着那个熟悉而又陌生的女人。这还是王秀秀吗？站在舞台上那样自信、耀眼。感谢大家的掌声。既然上来了，我为大家唱一首歌吧，名字叫做《军中绿花》。这首歌朗朗上口。当年上学军训必备歌曲，陈思彤的白眼都快翻上天了。他听过那么多军歌，这首根本就没听过。不会是他自己瞎编的吧？自己瞎编的，也敢当着这么多人的面唱，也不知道什么是丢人现眼。感性女人只因长得太胖，就被人强行拉上台表演，却只唱了一首歌，就走红军区家属院，顺带戳破了绿茶女的诡计。既然上来了，我为大家唱一首歌吧，名字叫做《军中绿花》。啊、嫂子要唱的这首歌我咋没听过？我也没听过。洛向东顿时紧张起来，就怕王秀秀丢人了被人嘲笑，在这么多人面前撒泼打滚。不会唱下来也行啊，胡编乱造军歌是对军队的侮辱。洛兄弟，你这爱人可真能给你闯祸，这是娶了个脚家精啊！娶了她，你真是倒了八辈子霉。南风飘飘，落叶。军队是一朵绿花，亲爱的战友，你不要想家，不要想妈妈。手上握一束
，多少句心里话。不要离别时两眼泪花。心是咱温暖的家。这首歌的歌词和旋律，简直是把军人们的心拿捏得死死的。一曲唱完，王秀秀还对着大家敬了一个标准的军礼。下方，嫂子，好样的！周朝自封军哥小王子，这一刻也对王秀秀佩服的五体投地。嫂子，嫂子，再唱一次，我们还想听。呼喊声此起彼伏，都是洛向东他们连队的，其他人也是表情各异。哼。这个女人真会出风头，这歌别人都没听过，就她会唱，说不定就是跟省剧团那个相好的学的，还有脸来这里显摆？哼，我就是看不惯两个人，想让他们出丑，怎么结果会是这样？真想给自己一个嘴巴子，让自己嘴贱。要不是我，这女人能这么风光吗？最打脸的还要数徐建达，刚才他还说人家是惹祸精，现在脸憋得通红，恨不得找个地缝钻进去。洛向东那个连的士兵们一个个热情高涨。都嚷嚷着要跟王秀秀学唱这首歌，齐师长激动的腾的一下就站了起来。师长，您要干嘛？一会儿吃完饭，看住小洛他媳妇儿，别让他跑了，把他带到我们办公室去。啊？啥？这、这、这不合适吧？这么多人看着，嫂子还在呢。师长这是想干啥？瞎胡想什么？这小洛的媳妇儿歌唱的真是太好了。过阵子我们要跟李师长他们师举行联谊赛。他们每次都弄一大堆文工团的来唱歌，关键是唱的还那么好听，搞得我们每次都没什么能拿出手的。次次让他嘲笑，这次我们终于可以扬眉吐气了。哈哈哈哈哈哈！王秀秀正要下台的时候，亮亮突然冲了上来：“咦，你怎么来了？跟谁一起来的？”“姨姨，这个给你。”亮亮献宝似的打开小手掌，里面躺着几颗水果糖。“谢谢，亮亮自己留着吃吧。”“阿姨经是大人了，不吃糖。”“这么重要的场合，怎么还带孩子过来了？大家都不带。”王秀秀就你带，怎么你比别人特殊？这是破坏纪律，怎么什么便宜都爱占？孩子不是我带来的，我只是前两天在公交车上救过他一次，他跑过来给我糖，那是知恩图报。再说了，小孩子来怎么了？又没有规定小孩子不能来，你怎么对一个孩子这么大的恶意？吴秀莲看到儿子跑上台去，赶紧追了过去。秀秀妹子，终于找到你了。那天你救了亮亮的性命，我还没得来得及跟你道谢，你人就不见了。今天能在这里遇到你真好，举手之劳，大姐你太客气了，没想到能在这里遇到大姐，不过就是一点小事罢了。至于这么兴师动众嘛，还在这么多人前说出来，作戏呢吧？吴香莲向来是个暴脾气，要不是场地不合适，她真想上去给他两个大耳瓜子。她上前接过王秀秀的话筒，就站在了舞台上。大家好，我是你们齐师长齐大河的爱人吴香莲。昨天我带儿子坐公交车，孩子不小心卡到了。幸亏这位秀秀妹子帮忙，不然后果不堪设想。秀秀妹子是我们全家的恩人，我在这里郑重地向她道谢。吴大姐，太客气了，没想到随手救的孩子竟然是师长的儿子。这个女人居然是师长的老婆，我好像闯大祸了。现在不走还等什么？赵喜凤低着头，灰溜溜地准备走人，同样觉得闯祸的还有陈思彤，两个人比兔子跑得都快。齐成都傻了啊！一开始洛兄弟的爱人还是重点教育对象。现在受所有人欢迎的是他，救人的是他，是他，是他还是他？徐建达转头去看陈思彤的时候，发现人不知道什么时候已经走了。人不是他救的吗？怎么成洛向东他爱人了？徐副营长，真巧啊！你爱人救了一个孩子，向东哥爱人也救了一个，还都跟齐师长有关。周朝笑得如同一朵向日葵，他最擅长的就是哪壶不开提哪壶。刚才徐建达说话真是太气人，说嫂子是脚家精，现在真是啪啪打脸。<咳>我出去抽根烟，你们聊。真是什么筋都往自己脸上贴，脸咋那么大呢？周朝现在可是王秀秀的铁杆粉丝，他不允许任何人抹黑他的偶像。啊、不是说是徐建达爱人，怎么救人的成洛向东爱人了？王秀秀身边被围了个水泄不通，有找他买衣服的军嫂，有找他学唱歌的士兵，洛向东这个老公都没走到他跟前。大家都别着急，肯定能让大家都买上裙子，而且咱们自己人买的话，我都会比卖给别人优惠。要不大家先跟我回去看看款式。就这样，一大群军嫂呼啦啦的跟着王秀秀往他家走去。齐成拉着洛向东紧随其后，周朝也不甘心的跟在后面。王秀秀做的裙子全部被预定了出去，只等衣服扣子全部弄好，就可以交货了。王秀秀用纸笔记下了每一个人的名字，需要的款式，交了多少钱。这个胖妹有多厉害？不光救了师长的儿子不图回报，还帮军嫂老太太拿回被偷的动情信物。嫂子你好，我叫周朝，是向东哥的战友。你好，我叫齐成
，咱们昨天见过的，找你有点事。嗯，其指导员什么事您说？难道是因为我就亮亮那件事？虽然当时没想回报，但是给点米粮油啥的，谢里也不嫌弃多。毕竟现在我挺穷的。就是刚才你在食堂唱的那首歌，是不是你自己写的？真好听。齐师长想让你教会大家唱，然后下个月参加友谊赛。师长还说可以推荐你进文工团，就凭你写的这首歌，下一年就能提干。以后你在文工团的发展肯定前途无量，因为那首歌都能进文工团提干了、啊。这人要是太优秀了，就是不行。这官儿都上赶着让我做，烦死了。啊、谢谢齐师长的好意，那歌是我听我爷爷唱过，就记住了，不是我写的，但是歌词是我改的，教大家唱当然没问题，只是我这两天有些忙。哎，这个世界居然没有这首歌。看来这里只是跟我在那个世界相似的一个平行世界。没事的，嫂子，你把歌词写下来给我，我让他们都背会，到时候再学唱。那肯定是你爷爷他老人家写的，又经过你改编，那也算你的。对了，还有一件事我要跟你道歉，王秀秀同志，因为我的失误，错把陈思彤当成了救亮亮的救命恩人，我在这里向你道歉。嗨，我以为多大事儿呢，其指导员不用放在心上。当时陈思彤确实也在公交车上。再说了，我救人也是因为心疼孩子，也不图人家送锦旗，给单位写表扬信这些虚名没啥用。肯定是陈思彤默认了人是他救的，所以才导致其成误会。哼，这个女人不光心思不正，脸皮还挺厚。时间也不早了，赶紧回去休息吧。歌词明天我带到部队去。哼，这都三更半夜了，两个人还不走，真是没有一点觉悟。那我们先走了，我会把真实情况告诉齐师长。哦，王秀秀说的那句话提醒我了。现在好多人对他都有误解，应该送个锦旗，或者写个表扬信，宣传一下王秀秀女同志的好人好事，让大家改变一下对她的看法。骆向东骑着二八大杠，载着王秀秀去城里买缝纫机，这一路给王秀秀颠簸的七荤八素的，要不是吃的胖，早就颠下来了。眼前的腰虽然诱人，我还是不伸手了，万一摸上瘾了，刹不住车咋整？<笑>两人打算吃点早饭再去买东西。骆向东穿着军装，高大英俊。打饭的服务员对他说话都温柔了几分，饭菜的分量给的也很足。骆向东还专门给王秀秀买了一个茶叶蛋，把皮给包好放在他面前，吃吧，这个不发胖。嗯，你真好，咱俩一人一半，分着吃。几个茶叶蛋还是买得起，但是分着吃这种感觉可买不到。骆向东脸色微红，低下头不动声色的吃饭。打饭的服务员手中饭勺握得紧紧的，瞪着双眼目不转睛的看着二人。娘脸，这年头好白菜都让猪拱了。这姑娘长这么胖，也不知道怎么嫁给这么高大帅气又英俊的军人。我苗条又好看，怎么没找到这种优秀男人？关键是这男人还这么疼媳妇，这找谁手里去？抓小偷啊！大家帮忙抓小偷！骆向东下意识地放下手中的碗，就冲了出去。一出门口就看到一道黑影窜过来。等到黑影到了跟前，他轻轻一抬脚，黑影一个踉跄摔倒在地上。骆向东一个箭步冲上前，拉着他的双手反扣在背上。幸亏遇到了解放军同志。不然我的东西真的就找不回来了。奶奶，您太客气了，这都是我们军人应该做的。骆向东把那人手中黑色的布包拽过来，递给了老太太。这可是我男人当兵临走之前留给我的唯一信物，我还指望着能有生之年找到他，见他一面。老太太声音颤抖，哆嗦着双手打开布包，从里面摸出一个木盒子，打开以后里面放着一块玉佩，她把玉佩紧紧握在手里，还好没碎，没碎。王秀秀看到这个场景，不由得怒火中烧。你这人真是缺德带冒烟，老太太的东西也抢，还算个人吗？把他送派出所去，绝对不能放过。那人一听要送派出所，立马慌了，连声求饶：“放过我吧，我就是一时鬼迷心窍，进去可是要蹲把梨子。我上有老娘要养活，不能进去。”你上有八十老娘，下有不满月要喂奶的娃，家里狗都没人管是吧？对呀、啊，对呀、啊，放过我吧！呸！对你个锤子！抢老太太东西的时候，你咋不想想这些？我带老太太去派出所报案，你自己先在商场里转一转，等我回来，我们再买缝纫机。骆向东身为军人，这个时候义不容辞。好，你去吧，我正好还要去推销我的裙子。骆向东在旁边，还影响我的发挥。<笑>同志，来自包中华烟，有烟票吗？女售货员语气散漫地问道。没有烟票。呃，那有没有什么好一点的烟不要票的？我一说跟你认识。让我专门来这里买呢？啊、你一试，真的想不起来面前这个胖女人，她一是谁？我一家就住在那个大院里。王秀秀把手指向政府大院，至于售货员怎么想，<笑>那就是他的事情了。售货员立马换了一副表情，语气亲热。哦，你一是不是白白胖胖的，还烫了头？认识认识，妹子
一块钱一盒的黄金叶要不要？没想到面前这个胖女人居然是副县长爱人的外甥女，别说，现在一看长的还真像。哎呀，来一条，还有五毛钱一盒的也给我来一条，两毛五的也来二条。王秀秀麻利的拿出二张十块钱的大团结，出门办事少不了香烟，应该多准备几条。好，妹子，以后缺什么了就来李姐这里买。谢谢李姐，那我先走了。妹子，慢走啊！王秀秀在女售货员热烈的目光中，淡定的走出了供销社。你敢信？女人只凭一张嘴，就能忽悠原本仇视她的售货员，帮她一起卖衣服。王秀秀一走进商场，原本嫌弃她的售货员李红梅就笑容满面迎了出来。秀秀妹子，这次来想买点啥？买点布。上次淑芬姐卖那布质量挺好，我寻思再买点。啊！上次你不是买了三匹多布？那么多布，你都干啥了？当然是做衣服了，这布料做出来的衣服还挺好看的乐。王秀秀把做好的旗袍裙子从布包里拿了出来。红梅姐，你看看这裙子做的咋样？哇，真好看！秀秀妹子，你这手可真巧，做出来的裙子比我这柜台上阳城魔都进的货都好看。我还是第一次见这么漂亮的裙子，好看就行。谢红梅姐夸奖，你要喜欢这件衣服就送你了。啥？送给我？这这怎么能行？姐咋能白要你衣服呢？这个时代的人都特别实诚。李红梅赶紧把衣服又塞到了王秀秀的手中。慌什么？我这不是话还没说完吗？红梅姐，你长这么好看，穿这裙子往这里一站，肯定很多人会问你这裙子哪来的。只要谁想买，您只管统计人数，到时候告诉我，我做好了，你让他们一起过来拿。每件衣服卖十五，我给你一元的提成，怎么样子？呃。这衣服才十五元，有购买能力的人不少，一件一元，十件就是十元。我在这里辛辛苦苦一个月，也才三十多块钱的工资。哇，自己今年这是要走财运了。王秀秀就是我的财神爷，妹子姐能认识你，真是上辈子修的福分。看你说的红梅姐能认识你，才是我上辈子修的福分呢。也不知道淑芬姐那里还有这种布没有？有有有，多着呢。听说仓库还存了好一批这种布。主管正为这事发愁呢，除了那天你买走一些，这两天根本就没卖多少。那感情好，红梅姐，你看，这是老天让我们多挣些钱呢。正好一会儿我再去买上一台缝纫机，加班加点多做上一些，咱们也都挣钱，今年过个好年。哦，对了，红梅姐，你们员工买缝纫机这些东西有没有优惠？主要是我叔叔挺忙的，我也不好意思买一台缝纫机，就去打搅他，到时候他要非给我掏钱咋整？我妈说人情最难还。<笑>我的演技越来越炉火纯青，咋不是呢？不用那么麻烦，咱们员工内部价都是一样的。秀秀妹子，你有缝纫机票没？有的，有票就行。外边蝴蝶牌的缝纫机统一售价都是148咱们员工内部价一百三就行，而且指标不多。我手里正好有一个，那又麻烦你了，红梅姐。一开始我就知道我跟姐姐有缘分，还不钱呢。送出去件裙子，不光能扩大生意，还能省十八块钱，值了。看你说这话，什么麻烦不麻烦的？这么好看的裙子，你都能送给姐，姐还不能给你帮个小忙了？两个人来到秦淑芬的布柜台面前，就见她正在摆弄那几匹瑕疵布。哎呀，秀秀妹子来了，上次买回去的布用完没有？用完了，这不是又来找淑芬姐你买了？这是干啥了？这么能造，两三天就把三匹半布给造完了？李红梅献宝似的，把手中的旗袍裙子拿给秦淑芬看。淑芬姐，你看。这旗袍裙子做的漂不漂亮？比我柜台上那羊城货都好看。我的娘啊，这裙子咋这么好看？像旗袍也不像。这料子不就是这些瑕疵布吗？就是呀、啊，这衣服就是秀秀妹子做的。哎呀，妹子，你可是真是心灵手巧。这瑕疵布到了你手里就变成宝贝了。啥宝贝不宝贝的？自己做的衣服。王秀秀从布包里拿出另一件旗袍裙子，塞给了秦淑芬。我今天过来就是特意给二位姐姐送衣服，你们不嫌弃就行，可都不许拒绝。谁要是不要，我可是要生气的。啊？啥？一人送我们一件？淑芬姐，你先别忙着拒绝，我这有个想法。你跟红梅姐都在这商场上班，你们要是每天穿着这件漂亮裙子，肯定会有人问你们在哪里买的。到时候你就告诉他，想要买得先预定。到时候我把裙子做好了，每件卖十五元，一件你们提一元，你看行不行？秀秀妹子，姐都不知道要说啥好了。你放心，这次的布姐还给你按最低价。那些半匹半或者大块的碎布，我想办法都送给你。王秀秀看到那有两个大麻袋，里面全是碎布，五颜六色的。淑芬姐，这里边的碎布卖吗？
：“妹子啊，这些布太小了，做绳带子都嫌弃。你买这些做什么？姐都送给你就是了。这些布可以用来做盘扣或者头花。淑芬姐，直接去找你们主管吧。我要把这批瑕疵布都买过来，咱们囤起来慢慢做衣服。要不然等我们裙子卖开了，也会有人来找你买布，然后学着我们的样子做，那还怎么挣钱？”哦，还是秀秀妹子想得长远。那我这就去找主管说去。这不这么便宜，别人买了做出来就会压价，我们还怎么挣钱？淑芬姐，一会儿你告诉主管的时候，别忘了给他透露，就说买布的人是张主任的侄女儿，到时候咱们也好办事。秦淑芬快步朝着商场里面走去。秦淑芬一脸喜笑颜开的回来了。秀秀妹子，你去吧，我已经按照你说的告诉了冯主管。冯叔叔您好，听我叔叔说，咱这里有一批库存瑕疵布要处理。我想着买谁的都是买，不如买自己人的，所以这不是来找您商量了。嘿嘿，说的是，小同志快坐。冯斌正在为仓库里那么多积压布发愁，这不就来救星了？谢谢冯叔叔，您叫我秀秀就行。我那边厂子里还有一个代加工合同要签，咱们就痛痛快快的。您仓库里还有多少匹瑕疵布都要了。王秀秀在那里一坐，腰背挺得直直的，特别有气势。别看穿的一般，但是一看就不像是什么一般人。冯斌刚开始还有点不信。这下子是真的全信了，脸上的神色都和蔼起来。既然你叫我一声冯叔叔，我也托大叫你一声秀秀侄女。这库房里的瑕疵布不光有碎花布，还有一些的确良布料。本来说是一批暗红色的，结果染的不均匀不说，整体不红的颜色还不一样。秀秀侄女，你要是都要的话，我都可以便宜一些给你。王秀秀故作为难的低头想了想，这个还要冯叔叔带我亲自去看一下，还能否利用起来？好好好。那咱们现在就去看，秀秀侄女真是少年英才，这么年轻就弄场子了。啥场子不场子，就是小打小闹的玩。王秀秀越是这样说，冯斌越觉得有实力。注意看，这个胖妹仅靠演技就忽悠商场主管相信她是加工厂厂长，且看她如何空手套白狼，拿下订单并白嫖一台缝纫机。王秀秀一眼就看到了角落里堆放的碎花布，粗略的算了一下，大概有百十匹。旁边的红色的确良布也有一百多匹这样子，这布的颜色确实不均匀，有的还泛白，有的整体都是粉色。冯斌不好意思的笑了笑，<笑>这红色确实不均匀的很。侄女，你要是都要了，碎花的还有这些，全部按照五块钱一匹，这里一共是二百六十匹，一千三百块钱。王秀秀上手摸了摸，哇，料子真心好，哎，只是一千三，我现在可拿不出来。布料的旁边还放了一台满是灰尘的缝纫机。就是缝纫机的工作台板子掉了一个角，缝纫机的机身也刮花了。这不实在是，哎，冯叔叔想要把布都卖出去，我要把这些布多做一些样品出来让人家看。主要是我的厂子在隔壁市，我这边临时工作的地方还没有缝纫机。这还不简单，缝纫机我这里就有，这台别看破，可是新机器好用着呢。就是运输的时候摔了一下，板子磕掉一个角，不信你试试。冯斌赶紧拿起一块破布，把上面的灰尘擦干净。<笑>我要的就是这个结果，白嫖一台缝纫机，样子不重要，能用就行。王秀秀上手试了试，还行，有一点钝，回去搞一点机油就行了。冯叔叔，我这设计样品需要思考，慢慢做，在这仓库里也不太方便。哪能让你在仓库做？拉走回去随便用，放这里也是占地方，卖废品也不值几个钱，就算卖个几十块钱废品能怎么样？哪有把库存布都处理了合算？再说了，当初已经报损，也没损失。那谢谢您了，冯叔叔，您看这样行不行？我先给您交三百块钱定金，然后拉走一些做样品，等合同谈好，我再直接把剩下的拉到隔壁市厂子里，然后交剩下的一千块钱。主要是我现在拉走也没地方放。亲，秀秀侄女，你这可是帮了冯叔叔大忙，走，我给你开条子去。冯兵就怕走慢一步，王秀秀就反悔，两条小短腿走得飞快。回到办公室，快速开好三百块钱的押金条。秀秀侄女，这布你先拿走多少匹？先拿三十匹吧，二十匹碎花，十匹的确狼，剩下的下次一起拉。好，王秀秀收起条子，从包里拿出十块钱一条黄金叶，放在了桌子上。冯叔叔这么照顾我，我回去一定要给我叔叔好好说说，这是侄女孝敬您的，可不能推辞。话都说到这里了，再推辞就显得刻意。冯斌便笑呵呵地收下了那条烟。冯斌更欣赏王秀秀，嗯。这女子一看就知道，以后肯定有大出息。怎么样，事情谈妥了？有两个姐姐帮忙，这事情自然是谈妥了。不过我需要找辆三轮车，等我把布和缝纫机给运回家里去。哦、对了，红梅姐，缝纫机不用买了。
正好仓库里有一台破的，房主管低价卖给了我，反正也能用破点无所谓。那感情好，只要是能做衣服，管它是新的还是破的，三轮车不用找，我儿子开机动三轮车过来的。我们家前几个月才买了一台石峰机动三轮车，他平时给人家拉拉货，一会儿让小海帮你把缝纫机还有不送回去。那正好，一会把这里那两麻袋的碎布也都放上去。有两位姐姐帮衬，咱这生意想不火都不行。王秀秀不经意间的一回头，就看到不远处一个高大的背影，穿着军装，似乎在寻找什么。那不是洛向东吗？肯定是事情办完来商场里找我来了。王秀秀心情好，轻手轻脚的走向前去，想要吓他一跳，猛地在他后背拍了一下。王秀秀被面前的人扭住了胳膊，反手扣在了后背上。洛向东，你干什么呢？我就是想跟你开个玩笑，你怎么还下死手呢？哼！王秀秀被人压着胳膊，根本就无法抬起头来。李红梅和秦淑芬赶紧走了过来。哎，我说你这军人同志怎么回事？你这是把我家妹子当犯人了，快松开！他在身后猛地拍了我一下，我只是下意识反应，有人偷袭，抱歉。男人说话的声音有些冷。王秀秀揉着疼痛的胳膊，回过头看到男人的容颜，怪不得我会认错。面前这男人的面相跟罗向东有五分相似，两个人身高体型都差不多，又都是穿着一身军装，这样就足足有七分像。对，对不起，我认错人了，我以为是我男人来找我了。王秀秀的眼神太过直勾勾的看着男人，让对方不由得生出一丝厌恶。洛月明家世优越，年纪轻轻已经是团长，从18岁开始就有各种女人想尽办法跟他搭讪，他早就习以为常。只是王秀秀这种上来就说他像他男人这种，真是有些不知廉耻了。麻烦女同志下次记得看清楚了，自己男人怎么能认错？洛月明冰冷夹杂着一丝嘲讽的语气，让王秀秀内心很不舒服。抱歉，王秀秀也冷了脸。话音刚落，后面就响起了真正洛向东的声音：“秀秀。”洛月明本来还认定了是王秀秀故意跟他搭讪，等回过头看到洛向东的那一刹那，看来这次真的是我想多了。也许这个女人是真的认错了人。洛向东看到对面的男人，内心也是非常震惊，他自己家兄弟都没这么跟他想想。胖妹竟然认错了自己的丈夫，只因这个陌生男人跟她的老公长得很像。我刚才不小心把别人认成了你。洛向东看向对面的男人，我自己家兄弟都没这么跟我相像，对不起，我爱人认错人了，我代他跟你道歉。不，不用了，他也不是故意的，抱歉，女同志，可能我刚才说话的语气有些重。洛月明看着洛向东，有一瞬间短暂的失神。同志，能不能问一下你叫什么名字，在哪个军区？我叫洛向东，在祁南军区。你好，洛向东同志，我叫洛月明，在岭东军区。两个人握住对方手的同时，都有一丝奇怪的感觉。啊！真是太巧了，两个人长得如此像，还都姓洛。有缘再见，洛向东同志。洛月明大步向商场里面走去。他本来就是出来执行任务，路过这里顺便买些东西。不是要买缝纫机吗？我们赶紧去吧。缝纫机我已经买好了，还买了许多的布。正好红梅姐的儿子有机动三轮车，帮我们一起拉回去。我们现在去仓库拉吧。小海，把你的机动三轮车开到库房门口去，跟你秀秀一大把手。王秀秀又独自返回商场里面去取那些碎布头。淑芬姐，你再给我扯上十尺白色的确凉布，十尺黑色的确凉布，我给我男人做两套衣服。好，妹子，你这男人找的真好，高大英俊还是军人，简直是打着灯笼都找不到这么好的对象。<笑>我费劲巴拉穿越过来这里，可不单单是为了吃苦受罪的。秀秀妹子，能不能麻烦你一件事？你做衣服这么好看，能不能给我儿子也做上一套？这不过几天要去相亲，不知道谁跟女方说，我儿子他是个少一条腿的瘸子。女方家里我们一开始也已经坦白小海一条腿有一点毛病，结果他们说我们不诚实，隐瞒缺一条腿的事实，一直不肯答应，也不见面，真是愁死个人。王秀秀也知道这年头看不得别人好过得多的是，李红梅她儿子虽然脚稍微有一点点毛病，但是说少一条腿是瘸子可是差远了。红梅姐。我有个办法可以让小海走路跟正常人一样，你要不要试试？这样也好堵住那些造谣看笑话人的嘴。What? 啥？真的，妹子，你可别骗姐姐。我儿子要是能和正常人一样走路，那这亲事不就成了？你可是我们老郑家的大恩人。李红梅因为这件事，愁的这阵子是吃不下、睡不着，偏偏儿子还就喜欢这姑娘，死活非她不娶。其实他们家条件不算差，她是工人，她男人肯吃苦，这些年也挣下一点钱。家里新买的机动三轮车，每个月也有大几十块钱的收入。红梅姐，你先别激动，等衣服做好了，过两天我一同给你送过来。到时候绝对让小海跟正常人走路一样。但是相亲的时候，你们还是要告诉女方的家人，小海腿有这个缺陷。
，这样以后也不会再出什么变故。结亲最重要的就是坦诚相待。好妹子，姐信你，女孩早就知道小海腿的毛病，也跟他们家里人说过，我们也没打算瞒着人家。但是有人说我们小海少一条腿，那就是造谣啊。这是我刚扯好的布，本来还想着自己回去做，麻烦你了，妹子。若向东一回到家，就很主动的进了厨房，开始做饭。王秀秀看着正在做饭的男人，你就不问问我为什么买这么多不买？你有你自己的想法。再说了，你这裙子卖的也挺好，那么多嫂子们都喜欢。只要你喜欢干的事情，我都支持你。做点事情可比一天天闹事、撒泼打滚强多了。我要是反对，那不成傻子了？王秀秀打内心底觉得，这男人是真上道，她是越来越喜欢了。我还买了布，准备给你做上两套衣服。以后天气热了，你那军装总穿着也热。听到王秀秀要给他做衣服，若向东嘴上不说，心里乐开了花，擀面条都更有劲了。王秀秀给自己盛了一小碗面条，给若向东弄了一大碗、啊。这点够你吃吗？那一点都不够王秀秀塞牙缝的。够吃了，我不是说要减肥吗？现在他所有的衣服都又宽又大，更觉得自己的坚持是有用的。虽然过程很艰难，但是要加油。两个人正准备吃饭，突然响起了敲门声。开门呀，有大事！洛向东起身去开门，打开一看，居然是周朝。向东哥，我来给你们两口子报喜了。嗯？怎么你要结婚吗？他连个对象也没有，怎么这么快就要结婚？谁跟你说我要结婚了？你赶紧让我进去，我要见嫂子。周朝手中拿着一份表格，兴奋的就往里冲。嫂子，文工团的入团申请表出来了，急着导员亲自送过来的。今天向东哥休假，我这不是下了旨，赶紧给你送过来了。周朝一脸求表扬的样子。快做小周，没吃饭了吧？我给你再做碗面条去。哎呀，下面条是向东哥最拿手了的，让他去吧。嫂子，你快看看这表，填好了我好帮你送过去。说不定等到比赛那天，你的军装就下来了，到时候穿上肯定很帅气，英姿飒爽。<笑>我现在这么胖，穿上军装能帅气到哪里？洛向东很快从厨房又端来一碗面条，放到周朝面前。赶紧吃吧，吃完下午回去还有训练。这还没吃呢，你就催我回去。嫂子，你有时间中午到部队去呗。休息的时候你还能教我们唱歌。这两天有些事情比较忙，过阵子吧。到时候我做点好吃的带去部队看你们。提起好吃的，周朝突然想到今天来的时候，在家属院门口外边的小河里，看到有成群的野鸭子游过去。哦，向东哥，我刚来的时候看见外面河里有野鸭子。吃完饭我们两个去打野鸭子吧。现在野鸭子的肉质最鲜嫩了，打回来让嫂子炖鸭子吃。嗯。你确定是野鸭子吗？洛向东就怕是附近人家谁养的，到时候打了，那可是违反纪律的，要记过。我当然肯定，确定是野生的野鸭子，跟家养的鸭子我还是分得清楚的。赶紧把去晚了鸭子都走了。哦，鸭肉、鸡肉这些减肥都能吃，这些天天天吃青菜、饺子我也没敢多吃，吃的嘴巴都快蛋出来鸟了。把野鸭子抓回来，我给你们做啤酒鸭、烤鸭、五香鸭，保证馋死你们。听到王秀秀说的这些菜名，周朝就差流口水了，呼噜呼噜把碗里的面条吃完，就拉着洛向东去打野鸭子。他来了，他来了，他带着野鸭子走来了。只见洛向东提着十几只野鸭子，迈着自信的步伐朝着王秀秀走过来。我的个乖乖，你是捅了鸭子窝吗？还是把人家祖宗八辈一窝端了？这么多的野鸭子。嗯，外面河里打到的，你想怎么吃？我把他们都杀了，收拾干净。呃，这么热的天，家里又没有冰箱，这些鸭子也不能放太久。一会儿我去供销社买一瓶啤酒，我们晚上做一锅啤酒鸭，给嫂子们每人送上一碗。自己家反正吃不完，跟几个嫂子打好关系，下面做衣服还要用他们帮忙。好，那我把这些鸭子都收拾了。我先去把做好的衣服给嫂子们送去，等一会儿回来帮你一起。王秀秀送完衣服，提着两大篮子的东西回来了，都是嫂子们送的。像是出去进货去了，我回来了，出去给嫂子们送衣服，他们非要送东西，都不让拒绝。你看那么满满两大篮子的东西，还说就喜欢我，乐意给我。嗯、看来这人太可爱，招人稀罕，也是一件烦心事。礼尚往来嘛，一会儿鸭子做好了，你给他们每个人都送过去一碗。你这才几天招人稀罕啊？以前狗贼猫闲的日子，你都自动忘了吧？王秀秀一口气剁了七只鸭子，满满的一盆有十多斤，这就导致了他们家最大的锅也放不下。你能不能去苏局嫂子家借一下他们家的大锅，还有煤球炉子？咱们家的锅根本炖不下。呃，再多借一家吧，估计要三个火才行。洛向东提着两口大铁锅回来，后面还有两个看着面熟，但是不知道叫啥名字的，提着两个煤球炉子，把炉子都放外边吧
，一会儿在门口炖，大家都别走，一会儿就在这儿吃。谢谢嫂子，我们去买些馒头回来。两个人又跑去食堂买馒头去了。王秀秀做了一锅辣的，二锅不辣的，光鸭子不够，里面还有土豆、辣椒、粉条子、干蘑菇，都是刚才嫂子们给的。要不然咱们在院子外面摆上几张桌子，让大家都一起过来吃饭吧。反正三大锅这么多肉，我再去做上去个素菜去。洛向东看到王秀秀这么明事理，内心非常的欣慰。好，我这就去通知去。没多久，外面就摆了七八桌，有的人家已经做好了饭菜，干脆把家里的菜也都端了过来，不能光带着嘴去吃不是。王秀秀做的啤酒鸭还没端上去，外边的桌子上已经摆满了各种菜，正好他也不用做素菜了，只需要每桌上弄一大盆的啤酒鸭就可以了。王秀秀把啤酒鸭端上去的一瞬间，大家都用力的吸了吸鼻。真是太香了，这鸭子炖的比红烧肉都香。陈思彤两天不敢回家，到了天黑没办法，实在没地方住，才偷偷摸摸回来。没想到走到楼下，整个军区家属院的居然在门口摆宴席。这一回来，全部人都知道。王秀秀那个女人也不知道做了什么，那么香，跟个花蝴蝶一样跑来跑去，一脸的得意洋洋。哼，这个女人就是故意的，不救救了个孩子，居然还摆上了宴席。呸，不要脸，非得弄得整个家属院的人都知道，让我丢脸。最可气的是，那么多人没有一个跟他打招呼的。这些人也都是墙头草，以后去人民医院看病，别想找我帮忙，我一个也不会帮。陈思彤气鼓鼓的上了楼，一进屋发现黑乎乎的家里没人，这才松了一口气去打开电灯，走到跟前才发现徐建达就坐在沙发上，也不说话。你在家里怎么不说话？吓死我了！那孩子到底是你救的，还是王秀秀救的？我我也救了，他也救了，问这个干嘛？哼，我让你说实话。陈思彤能听出来徐建达隐忍的怒气，我我我确实也救了，你这是干嘛？审犯人呢？我就没救人，又能怎么样？自己没本事，朝我撒什么火？你还要不要脸？你知不知道我在所有人面前丢了多大的脸？我怎么娶了你这么一个败坏门风、满嘴谎话的女人？陈思彤没想到徐建达敢动手，立马尖着嗓子骂道：“徐建达，你疯了吧？你居然敢砸我！人家多的是凭自己本事，你还想着指望我不成？”要不是你办了这么丢人的事情，那么多战友在下面聚会，洛兄弟不可能不叫我，都是因为你。你这个脚家精连累我，我才被大家孤立。徐建达这个人最好面子，这么多人唯独不叫他，这不是打脸了？放你娘的！你自己没本事，怪得了我。再说了，那是你没有人家洛向东有本事，别人都愿意巴结他，那是你自己无能。呀！你敢打我，我今天跟你拼了！两个人在屋子里噼里啪啦上演了一套中网，楼下面热闹得很。大家对王秀秀炖的啤酒鸭赞不绝口。以前我不懂事，说话做事都欠考虑，还要嫂子们多担待。今天借这个机会给各位嫂子道个歉。秀秀妹子，你太客气了，谁还没个年轻的时候？就是以后多做一些漂亮衣服卖给我们，嫂子们就高兴了。<笑>因为太热闹，徐建达和陈思彤两个人在家里吵架的声音，众人根本没有听到，直到他才引起了大家的注意。呃，这么多人都在，听到两个人打架不上去劝架，有些说不过去。很快，几个跟徐建达相熟的人就准备上去看看。向东一起去吧，劝劝他们两个。齐成觉得喊徐建达下来吃饭，洛向东这个东道主不上去也不好看。洛向东不善言辞，但是既然齐成说了出来，他也不好拒绝。周朝起身，立马也跟上了。他是抱着看热闹的心态去的。日常女陈思彤夫妻在家上演一套玄武神。而王秀秀他们却在楼下大摆宴席，洛向东几人去他们家劝架。哟呵，这是不过了吧？家里东西不要钱呢，砸的那叫一个稀碎。怎么了这是？两口子吵架不能砸东西啊！大家都在外边聚会，就等着你们两口子呢。刚才向东就让我过来喊你，我去供销社买啤酒回来，还没来得及喊你。怎么了这是？要不说齐成人家是指导员，就是会说话。他本也不想喊徐建达，因为就亮亮这个事，他心里还膈应着。可是现在这情况也只能这样说。陈思彤看到家里来了这么多人，还有洛向东，就怕洛向东看到他现在狼狈的样子，哭着冲进卧室，关上房门。<笑>走了走了，咱们兄弟下去喝酒，娘们都是脚家精，烦死人了。周朝这句话妥妥的内涵徐建达，不过看到齐成警告的目光，又开口道：“<笑>一会儿喝完酒，你再给嫂子带点吃的上来。虽然我没有媳妇，但是也知道媳妇是用来疼的，不是用来打的。你这就不对了。”周朝的声音很大，他就是故意说给屋子里面陈思彤听的。最好气的他冲出来，再挠徐建达一个大花脸才好。<笑>我对不起洛兄弟，还怎么有脸参加他的聚会？徐建达以为齐成把事情都告诉了洛向东，谁知道是他小心眼了，别人啥都没说，只说他认错了。
，根本没提他的事儿。说什么呢？刚才向东兄弟一直忙没顾上喊你，早就跟我说让我喊你呢，是我买啤酒耽误了。几个人拉着徐建达下了楼，热热闹闹坐了下来。若向东话不多，只打开一瓶啤酒递了过去。来，徐大哥喝酒。徐建达看他主动跟自己喝酒，心里才好受了一点。怎么嫂子咋没来？嫂子那么好的人，天天关心我们两口子饭有没有吃好，这么好的贤妻良母。徐大哥，你可要珍惜。徐建达尴尬的笑了笑。<笑>都说岁数大点的女人会疼人，徐大哥，你当初是不是因为嫂子这么会关心人，才娶的她？虽然嫂子心气高，在公交车上说看不上农村来的人，说有一股子土腥味，可嫂子是城里姑娘，难免的。这就是一点小事情，你可不能因为这个跟嫂子吵架。王秀秀满脸笑容，话里话外主打的就是一个八二年陈年老绿茶味。我可是有仇必报的人，陈思彤背后不少说我坏话。我的还回去，不然容易憋出病来。徐建达被说的脸色通红，这女人到底在外边干了多少我不知道的蠢事，现在搞得我张嘴说话也不是，不说话也不是，只能干答应。周朝生生忍住了拍手叫好的冲动。嫂子说的真好，让她背地里说嫂子脚家精，她自己家女人才是脚家精，女人就应该像嫂子这样，有仇当场就报啊，还等什么？大家一边吃饭一边问王秀秀裙子还有没有，家里亲戚朋友也有想要的，机会来了。这个裙子买很多，还有几个新的款式，只是我自己一个人做不来，还想请各位嫂子帮忙。我把裙子布样子剪好以后，还需要用缝纫机缝好，然后再配上盘扣什么的。嫂子们谁要有空，可以帮我一起做衣服，做好一件衣服三毛钱，每个人一天做个五六件不成问题，这样也能挣个零花钱给孩子们买零嘴吃。王秀秀此话一出，底下的军嫂们都心动了，五六件衣服都说少了，用缝纫机做裙子的话，比衣服裤子简单多了。手脚快的，一天都能缝上十几来件，那可是一天能挣好几块钱了。秀秀妹子，嫂子在家天天没事做，我家也有缝纫机，嫂子先报个名。还有我，我做活可麻利了。一时间大家都争着报名。本来军嫂们在这里带孩子，都靠着男人的那点工资过活，有的还要养一家老小，都不富裕。现在有挣钱的机会，谁不想要啊？好好好，想要接活的嫂子们，明天都来我家。咱们现在主要是吃饭，一会儿菜都要凉了。王秀秀说话落落大方，整个人散发着自信的光芒。洛向东看着自家媳妇有些出神，仿佛以前那个撒泼打滚、蛮不讲理的女人只是他的幻觉而已。徐建达更是心里不是滋味。以前整个军区家属院就数我媳妇最为出色，长得漂亮，还在人民医院当护士，家世又显赫，谁见了谁夸奖。反观洛向东，虽然自己特别优秀，但是媳妇儿真是拿不出手，长得又丑又胖，还又做精。成天惹是生非，只是这突然不知道怎么了。他这个做精媳妇突然不做精了，又是救人又是庆功宴唱军歌大出风头，现在还做衣服，带领着所有军嫂挣钱，可谓是蝎子巴巴，独一份了。我怎么就没娶到这么一个好的贤内助？徐建达本来以为出来散散心，喝点酒会好一点，没想到现在对陈思彤的所作所为，气得越来越大，恨不得现在回去再打上一架。嗯、我真是倒了八辈子霉，娶了这么一个脚家精。王秀秀则坐在桌子前，拿了一些旧报纸，开始研究裙子的新款式。她准备先把旧报纸剪成样子，明天让过来的军嫂们照着这个样子剪。洛向东就静静地坐在旁边，临时接到通知，我要出去执行一次任务，大概一个月左右。明天上午就要走。明天上午就走，这么着急吗？我还说给你做两套衣服呢，这一晚上也来不及了。看到王秀秀着急的样子，洛向东心里一暖。出任务一直都要穿着军装，等回来穿也是一样的。那衣服等你出任务回来前，我一定能做好。你在外边出任务可要保护好自己，别受伤。有什么冲动念头的时候，好好想一想，你家里还有一个小媳妇儿呢。王秀秀的这些话，说的洛向东脸色一红。不过他画的这些大饼真是又大又圆，听得洛向东热血沸腾，心生向往，恨不得明天出任务，后天就回来。王秀秀属莲藕的，主打的就是一个心眼多。我就是故意说这些话的，就是要把这种纯情直男忽悠的面红耳赤。<笑>你赶紧收拾好睡吧，明天一早还要起床。我去厨房把那些剩下的鸭子处理一下。王秀秀准备做上几只五香卤鸭，让洛向东带着路上吃。啊，好美！王秀秀在纺织厂门口卖裙子，没想到被一抢而空。转眼一个多星期过去，王秀秀带领家属院的嫂子们做完了三百件裙子，还把答应郑小海的衣服也做了出来，特制了三双鞋垫子，一只厚，一只薄那种，正好可以把长短腿的缺陷遮掩住。又做了两套属于洛向东的休闲衣服，单单是在军区家属院里面，王秀秀就卖了几十件裙子，已经差不多饱和，该买的也都买了。她决定明天开始、呃、去城里的纺织厂门口卖。王秀秀就把做好裙子和头花装进一个大布包里，骑着自行车，风风火火来到了纺织厂的门口。
，纺织厂门口还挺热闹，有各自摆摊的，还有一个老大爷在门口的一个小屋子里面卖汽水、瓜子、小零嘴啥的。别人都是摆摊，只有老大爷在屋子里，说明啥？说明大爷有实力。王秀秀把自行车放好，走到小屋子跟前，对着老大爷甜甜一笑嘿嘿嘿：“大爷，给我拿一瓶橘子味的汽水。”好，一毛钱，玻璃瓶子给我退五分钱。大爷，你这汽水真好喝，我想跟您打听个事，在咱们这纺织厂门口摆摊卖东西，有没有人管呀？怎么，小闺女，你想卖什么？王秀秀有些腼腆的低下头。大爷，我自己做了几件裙子，想要卖了挣个零花钱，就想着在纺织厂门口卖，这里女孩子比较多。老大爷也是个热心肠的人，大手一摆，豪气的说道：“你才能卖几天，交什么钱？他们这些长期摆摊子的才需要交钱。这厂子里保卫科的科长就是我儿子。”你就在大爷这房子旁边摆摊，没人敢说什么。谢谢您，大爷，您真是个好人。我感觉您就像叔叔里面说的那种大侠客，喜欢除强扶弱，乐善好施。大爷，您这辈子肯定帮过不少人。王秀秀一脸崇拜，好听话跟不要钱似的往外说。可大爷偏偏就吃这套，还主动帮他撑好衣服架子。那可不咋地，小闺女不是跟你吹，想当年我才十五岁，就跟随我二大爷去关外讨生活。<笑>王秀秀面带微笑，认真听大爷讲那些年的英勇事迹，时不时还发出一声惊呼，让大爷的虚荣心得到了极大的满足。我年轻那会儿，大爷来瓶冰汽水，来咧！大爷停止了演讲，颠颠的跑去卖汽水，因为工人们都开始陆陆续续下班了。王秀秀把做好的蝴蝶结发圈一个个的套在木棍上面，五颜六色的蝴蝶结看着漂亮的很。小闺女，你这手可真巧，做的衣服好看，这头花也漂亮。明天我把我孙女也带过来。给他也买上一对。老大爷没有那些个重男轻女的思想，相反，四五个孙子才一个孙女，他还更喜欢孙女多一点。好的，大爷，明天我还过来出摊，到时候你带你孙女过来，保证把她打扮得漂漂亮亮的。纺织厂的女工陆陆续续围在摊子前，这个位置好，一出门口就能看到王秀秀摆的那些衣服。她的衣服漂亮又鲜艳，很难让人不注意到。再说了，看到漂亮衣服是个女人都抵抗不了这种吸引力。不一会儿，她的衣服摊子就被一群小姑娘围了起来。这碎花裙子真好看，我就没见过这么漂亮的裙子。这个红色才好看呢，从上面到下面居然是渐变色，也不知道这衣服怎么做出来的。你们看，这个才好看，上面的花又大又鲜艳，穿上去显得身材特别好。你们女孩子都长得年轻又都漂亮，配上这裙子好看的很，只要十五元一件。可是这衣服在这里怎么试啊？万一买了穿回去不合身怎么办？一个姑娘拿着红色渐变裙子，根本不舍得撒手。呃。现在穿的衣服也不厚，要不然你们直接套在身上看效果吧。这有什么难的？我把旁边这个小屋的门开开，你们在里面试。大爷不愧是大爷，他手里正好有旁边报亭小屋的钥匙。这报亭荒废了好几个月，没人干就空了下来。谢谢你，大爷。王秀秀真心是想感谢的，只是觉得这句话说出来怎么那么不对味儿。<笑>几个女孩子各自挑了不同的款式进去试，出来的一瞬间就连王秀秀都看呆了。<笑>年轻的女孩子身材好，脸蛋也是满满的胶原蛋白。穿着时髦好看的裙子，对比以前穿的灰扑扑的，更是形成了鲜明的反差。试衣服的几个姑娘里面，就没有一个不满意的。这裙子多少钱一件？十五块钱一件<咳>。这么贵啊！女孩子有些犹豫了。她在纺织厂上班一个月，也才三十来块钱，这要半个月工资呢。小姑娘，这可真心不贵。上京的商场里面这么好看的衣服，要五六十块钱一件，还没这个洋气。咱们城里圆明商场那衣服更没这好看，也要四十来块钱呢。这个版型的可不多了。错过这个村就没这个店。你看我上面摆的这些的头花，也都要一块钱一个呢。如果你要买这个裙子，我再送你一个同色系的蝴蝶结发圈，怎么样？小姑娘低头看了看身上的裙子，真的是越看越好看，她真是不舍得放手。好，来一件。那发圈你得让我自己挑。行，你自己随便挑。其他几个小姑娘一听说送发圈，也都嚷嚷着要一个。王秀秀满脸笑容答应。只要买裙子都送发圈，送完为止，先到先得。几个女孩子穿着漂亮的衣服。围在一起挑发圈，又吸引了不少人。虽然15块钱一件的裙子不算便宜，可是爱美的小姑娘们还是争相购买。这个、这个、这四款裙子，我每样要一件。老板，这里面的发圈能不能多送我一个？小姑娘穿着打扮，一看就是个不差钱的主。6 0块钱这可是一单大生意，多送一个头花也没什么，这买卖能做。姑娘你随便挑，送你五个发圈。小姑娘一脸欣喜的开始挑头花，最后挑了五款不一样的发圈。你明天还过来摆摊吗？我想带我的好朋友也过来看看，她特别爱美。你这里的衣服这么漂亮，她肯定能喜欢。来呀，明天我肯定还来呢。王秀秀笑得合不拢嘴，巴不得每个人都拉好姐妹来买衣服。
王秀秀在纺织厂门口卖衣服，没想到生意火爆，却突然冒出一个很精明能干的大妈，打算大砍价。闺女，你这衣服也太贵了吧！我女儿要出嫁了，我准备给她买两件。你要是便宜点，我就不去人民商场了。啥？你闺女出嫁？姐，你才多大？我还以为你是给你自己买的。你这么年轻漂亮，闺女都要出嫁了，真是看不出来。<笑>大妈立马被王秀秀这浮夸的演技征服了，一阵彩虹屁吹的她立马就找不到了呗。<笑>还年轻什么？都四十多岁的人了。我女儿今年都二十一了，找了个在钢厂上班的，两个人都是工人，有工资，以后的生活肯定过不差。这不是想着给女儿买两件漂亮衣服当嫁妆，也不能娶了婆家，让人看不起不是？谢，您可真是个好母亲，处处为女儿想。这年代重男轻女的家庭多了去了，都没有几个肯为女儿买漂亮裙子当嫁妆的。再说这人民商场的裙子可贵了。说真的，还没我这样是好看。呃，姐，你要是买两件裙子，我送您三个发圈，这发圈都要一块钱一个。到时候您带女儿过来，我再免费给她弄个洋气的发型，保证美的跟电影明星似的，不让她婆家小瞧了去。姐，再说了，我比你闺女还小两岁，这个人摆摊也不容易。姐，你也就别跟我计较一块两块的了，这衣服绝对让你物超所值。大姐也是个性情中人，人家小闺女都说到这里了，就这样吧。看在你这闺女不容易的份上，姐也不跟你说那么多了。这件红色的裙子和这个旗袍裙子都给我包起来，明天我带女儿过来，你可一定要给她弄个好看的发型。放心吧，姐，明天我一早就过来。送走了最后一波客人，王秀秀坐在大爷给的马扎上，长长舒了一口气。没想到生意这么好，带了五十件裙子过来，居然卖光光了。王秀秀简单收拾了一下摊子，把衣服架放在了老大爷的小屋子里。他从随身的布包里摸出来四盒红梅烟，放在了老大爷的桌子上。大爷，这是俺的一点心意，你可不能拒绝。闺女，你这卖个自己做的裙子不容易，花着冤枉钱干啥？这么好的烟给我就白瞎了。不白瞎。王秀秀说完，这才骑上自行车去人民商场。哎呦，我的妹子，这几天你怎么一次也不来？订衣服的人都快把我们两个催爆炸了。就是就是，有个大姐天天问我什么时候来衣服。一天一次，我都快受不了了。还有一个非要我身上这件，我今天过来就是想跟你们两个说，衣服做好了，一会儿我就回去把衣服拉过来。你们两个都卖了多少件？我卖了四十八件，我这卖了三十五件。这才短短几天的功夫，两个人可真能够卖的。妹子，我儿子的衣服做的怎么样了？李红梅有些惴惴不安地问道。再过三四天，他儿子就该去女方家提亲了。早就做好了，本来说明天给你送，今天下午送衣服的时候，我一块给你送来。我还做了一件秘密武器呢。王秀秀说的神秘兮兮，李红梅自然知道是什么，双目之中满是感激的神色。妹子姐啥也不说了，以后咱们是上见。王秀秀赶忙收拾了九十多件裙子，满满的两大包。除了他们两个预定出去的，王秀秀还多拿了几件新做的红色渐变裙子，给郑小海做的那套休闲西装以及三双鞋垫子也不能忘了。再次来到人民商场的时候，正好碰到来这里送货的郑小海。王秀秀的到来像是及时雨，只一会儿的功夫就又卖出去了七八件。小海，你的衣服我带来了，你赶紧去里面试一件试一试，看看衣服大小合不合身，还有几天不合身还能改。这是我特意给你做的鞋垫子，用上就知道多好用了。郑小海拿着衣服进了试衣间，等他穿着新做的休闲西装一出来，就感觉整个人都不一样了。这个年代的衣服颜色偏灰暗又偏大，根本不合身。而王秀秀做的衣服不光合身，而且剪裁利落，把人衬托得又高又瘦。因为脚下垫了王秀秀特意做的增高鞋垫，正好把一个腿有点短的毛病掩盖了起来。走起路来跟正常人也是一样的，只不过是走不了很快罢了。李红梅看着儿子，激动的眼泪都流了出来。妹子，姐真的不知道说什么好了。你就是我们家的大恩人，以后只要有用的这姐跟小海的地方，你就只管说。你要是把我们当外人，姐第一个不答应。放心吧，姐，不拿你们当外人。几个人在这里说话的功夫。又有好几个人过来拿衣服。到了商场下班的时间，已经拿走了一大半的衣服，剩下的衣服就先放在你们这里吧。等卖完了，咱再一块算账。王秀秀本着用人不疑、疑人不用的态度，她也不怕两个人卖了这几件衣服不认账，毕竟也没几个钱，跟他们提成差不多。王秀秀躺床上累得一动不想动，虽然挣钱很累，但是数钱的快乐也让她乐在其中。三百件裙子已经卖出去了将近二百件，除去一些花费，我现在手中已经有二千多块钱。<笑>王秀秀刚来这里的时候，还是个身无分文的穷光蛋。现在短短不到一个月，已经有二千多块钱了。像我这么聪明又努力的女人，简直是打着灯笼都难找，万里挑一，人中龙凤。<笑>这个年代，万元户都算是有钱人。
，他要给自己定个小目标，在今年过年的时候争取做一个万元红。只见往日里擦脂抹粉的陈思彤，现在脸肿的像个猪头，乌青的黑眼圈跟鬼似的。哼，笑什么笑？自己什么作风，自己心里不知道吗？搞破鞋，倒贴男人，总有一天有你后悔，让你哭的时候。今天真是出门没看黄历，一大早就被疯狗咬。嫂子，看你这话说的，我有什么好后悔的？难道后悔自己没嫁了一个打老婆的男人吗？虽然疼老婆的男人从来不打女人，但是你挨打肯定是因为你嘴贱。哎呀，不能看你的脸，你这样子我真是忍不住想笑。<笑>哼，等你做的那些不要脸，下流事情败露了，陆兄弟迟早休了你。到时候我看你怎么灰溜溜的滚出军区家属院。哟，那真是要让嫂子失望了，恐怕你等不到那一天了，还一口一个陆兄弟呢。就说你这种年纪大的女人喜欢母爱泛滥。谁家男人都想管一管，要不然徐大哥怎么能下手打你呢？也许等不到我倒霉的那一天，说不定你就被打死了。如果你真的是死了也不甘心的话，那我可以勉为其难等我到了那一天，到你坟头上烧纸告诉你。不过机会很小，我家男人粘我粘得紧，只怕这辈子你都听不到了，真是让人遗憾呢、啊。王秀秀现在主打的就是一个走绿茶的路，让绿茶死去吧。嗯、陈思彤抬起手就想去打人，只被王秀秀一个眼神又给吓了回去。别给脸不要脸！本来我的教养不允许我骂人，但是对你这种人，我是真的没必要体现我的教养。陈思彤憋得胸口疼，只好兴冲冲走在了王秀秀前面。谁知道她抬头走路不看路，穿着高跟鞋踩到一个圆圆的石子。哎呀，嫂子，你走那么快干嘛？门口这地坑坑洼洼，是不是都让你砸的？有空让你家老徐给修修呗。你哼，怎么就还恼羞成怒了？虽然是公家的地，但是公家的地磕了大窟窿就不用修呀。你这是薅社会主义的羊毛，多可恨呢！陈思彤现在脸疼、牙疼、心疼，哪里都疼得很，不想跟王秀秀说那么多。现在就让他得意吧，他跟相好的学唱了什么军歌，居然大摇大摆的在庆功宴上显摆，还要据为己有死皮不要脸的晋文公团，迟早被人拆穿，破鞋、烂女人，到时候让他蹲巴黎子去才好，看到时候丢脸的到底是谁？王秀秀才不知道他心里想的什么。只觉得大早上的还挺解气的，把装满衣服的大包放在自行车上面，快快乐乐的又开始去赚钱了。闺女，你可是来了！刚才有好几个小闺女问我卖衣服的怎么还不来，我告诉他们一会儿就来，别着急。谢谢你大爷，你比我亲大爷都亲。出门水要是遇上您，肯定是上辈子修的福分。老大爷被王秀秀的糖衣炮弹轰得七荤八素的。哇，这些裙子好漂亮呀！爷爷，你也给我买一件吧。好，好，好。爷爷也给你买一件，只是这裙子太大了，妮妮穿不了。改天我给你做上件小裙子，妮妮能穿的好不好？好，谢谢姑姑。妮妮没有姑姑，别的小朋友都有姑姑，你能不能当我的姑姑呀？可以啊，姑姑，姑姑，哎，姑姑在呢。<笑>两个人没说一会儿话，纺织厂的工人就开始下班了，好几个小姑娘都直奔而来，就怕慢一步选不到自己心仪的款式。一开始王秀秀还以为红色渐变的裙子太显眼。没有花裙子卖得快，现在反而是红色的渐变裙子更招小姑娘们的喜欢。你看今天这件更好看，比昨天那件颜色还要红，我喜欢，就这件吧，包起来。今天还送头花吗？送，你自己挑吧。摊子前的人越围越多，此时一个傲娇的女生传来：“小雪，你昨天说的漂亮衣服就是在这里吗？会不会太夸张了？一个摆地摊的卖衣服能有多好看？”王秀秀抬眼看去，说话的姑娘看样子是个不差钱的主，只是那一脸的骄傲之色。让人生不出半分好感。哎呀，秦小小，你小点声，怎么能这么说呢？这件衣服真的很漂亮。看到所有人看他们，耿雪的脸上闪过一丝尴尬之色。秦小小眼神傲慢地扫过那一排裙子，还用两根手指头扒拉了两下，一副嫌弃的样子。样子还行吧，跟我在上京商场里买的差远了。再说了，这么多人穿，那不就是地摊货？姑娘，你说这话就不对了。有气质的人穿什么都有气质，有的人穿了龙袍也不像太子。这个不在衣服，而在人。王秀秀最讨厌这种自视高人一等的人，想买就买，不想买就拉倒。她还不想伺候呢。哼，我穿什么那肯定是都好看，只是跟这么多土了吧唧的乡下女人穿一样的衣服，简直是掉粉儿。他嘴巴这样说，可手却不闲着，一手拿了一件红色渐变连衣裙，一手拿了一件旗袍裙子，根本不舍得撒手。嘿，我说姑娘，你到底买不买？这两件衣服可是这所有里面最好看的两件。你要是不卖，我等着付钱你。大妈才不惯着他，上手就要去拿。谁说我不买了？再说了，你胖成这样子，这两件也穿不上。你这什么急？你管我穿不穿得上？
，反正这两件衣服我要了，闺女这是三十块钱你拿着，帮我把这两件衣服包起来。你到底懂不懂？先来后到，这衣服是我先看上的，你看上的你倒是掏钱啊，你不掏钱还耽误别人做生意，有没有公德心？什么人你？闺女，我再给你加两块钱，赶紧把衣服给我包起来，我还有事呢。怎么这是拿钱砸人，比谁钱多呢？我出三十五，这两件衣服我要了。秦小小这人就是好面子，还人傻钱多。王秀秀摆摊卖衣服，被绿茶女嘲笑是地摊货，最后却跟大妈竞价购买。怎么这是拿钱砸人，比谁钱多呢？我出三十五，这两件衣服我要了。这小姑娘假假的，怎么说话的？三十五怎么了？我出三十八，我这辈子就没服过谁。哼！大妈也是个暴脾气，直接又数了几块钱出来，硬往王秀秀手里塞，还对着她使眼色。我出四十。跟我比有钱，哼！秦小小直接拿出了四张大团结，拆到了王秀秀手中，真是个败家玩意儿。大妈说完，气呼呼的就走了出去。秦小小花了四十块钱买了两件原本三十块钱的衣服，还挺得意的，连发圈也没选就走了。王秀秀看了看大妈离开的方向，<笑>又开始给围着的小姑娘们讲解裙子。没过一会儿，那刚才杠秦小小的大妈果然又回来了。姐，你来了。昨天你不是说要我给你闺女梳头吗？今天你闺女来了没有？来了，来了。这不是在外停自行车呢？我看你挺忙的，你就先忙，等会儿不忙了，我们再梳头。姐，那你们先在旁边坐一会儿，就剩这几件衣服了，马上就能卖完。王秀秀收好摊子，正准备回家，几个看起来痞里痞气的流氓混混挡住了她前面的路。王秀秀一看就知道来者不善，一只手狠狠攥紧了手中大布包里面放着的那个大木棍。只要他们敢对我不利，我就敢把木棍甩在他们头上。王秀秀慢慢的往后退，她没有先开口说话。就知道几个人是来找茬的，所以说什么都没有用。几个混混也有些奇怪，啊、这要换成普通的女人，早就吓得浑身发抖。问我们想干嘛？这个女人倒是出奇的冷静。王秀秀不说话，就是死死的盯着他们，盯得他们心发慌。带头的强子终于忍不住了：“喂，小胖妞，你这两天生意不错啊，哥几个这几天手头有点紧，借点钱花花怎么样？”哼，不怎么样，我又不是你妈。你手头紧，关我什么事？大大大哥，这妞有有有点不识抬抬举，就应该给给她一点颜色，看看看。花花，还给我一点点颜色看看。听你说话，我我我都觉得费劲，还学人家打劫，笑死个人了。你什么时候能把话说利索了，再出来打劫行不行？能不能尊重一下打劫的工作？<笑>小胖子被说的脸色憋得涨红，就是说不出反驳的话。大大大哥，他学学学我说话，你咋能学他说话？你个小胖妞不想活了吧？我生平最讨厌别人拿手指着我，我就知你咋了。你再指一次试试。强子被他的眼神看得莫名的心虚，但是又不想折了自己在众小弟面前的面子。我再指你一次，你能把我怎么样？很好，我们家的狗也是这么听话。笑笑什么笑？他妈的，让你们出来是干什么的？是谁找来这么几个极品，也不嫌丢人现眼？此时，把孙女送进厂里的老大爷慢悠悠从里面走了出来，看到四个混混围着王秀秀。喂，你们四个干什么？光天化日欺负一个女孩子，耍流氓啊！哼！我劝你个老不死的，不要多管闲事。被人骂老不死的，这能忍吗？只见老大爷深吸一口气，对着厂子里面喊道：“王二狗，你快给我出来！你爹要被人欺负死了，以后你还要不要脸面在街面上混了？”别看老大爷岁数大了，这声音可真是洪亮。短短几秒钟的功夫。十几个穿着制服的保安人员就从纺织厂里面冲了出来，手里还拿着粗壮的木棍子。带头的王二柱更是气势汹汹：“二大爷咋了？谁敢在纺织厂门口欺负你？真是活腻歪了！看我不把他苦胆打出来，我王子倒着血！”就是他们四个站在我这摊子前，影响我生意，还骂我老不死的。很快，十几个人就把四个人团团围住。带头的王二柱更是一把拽住强子的衣领，就是你们几个小瘪三，在纺织厂门口闹事，还欺负我二大爷，也不打听打听。我二大爷的儿子是谁？那可是道上有名的狗哥。四个人立马没有了刚才的气焰，吓得腿都软了，缩在一起陪着笑脸。原来是狗哥的地盘，我们有眼不识泰山，打咬了。眼看着四个人想溜，王秀秀上前一把抓住了那个小胖子的头发。怎么你们想来就来，想走就走，真当我们好欺负？既然有人撑腰，不用白不用。王秀秀哪能轻易让他们走了？姐，我们就是想跟你开个玩笑，叫姑奶奶。四个人看了看拿着木棍的王二主，都闭上了眼，认怂的乖乖的叫了一声姑奶奶。姑奶奶最近手头有点紧，来借两个钱花花。这女人咋跟平常我见过的女人不一样
，这说的都是刚才我的台词啊！愣什么愣？赶紧掏钱！你们四个今天要是拿不出一百块钱，那就一人留下一条腿！王秀秀猛地提高声音，把四个人吓了一跳。<笑>姑奶奶，我们四个天天游手好闲，那能拿出一百块钱，就是真的把腿打瘸了也拿不出来。四个人万万没想到，只是拿了五块钱的好处出来打劫一个女人，没想到还碰上一个硬茬子。一百块钱都拿不出来，也好意思出来打劫，丢不丢人？姑奶奶，我们要是能随随便便拿拿出一百块钱，也不能够为了五块钱还出来打劫。王秀秀就知道这几个人肯定是有人花钱雇过来的。说吧，到底是谁花钱雇了你们过来？强子觉得他要是立马说出来，怪有些不讲究江湖道义的。我数到三，你们要是还不说，那就先打折你一条腿。呃，三。姑奶奶，你咋不数一二呢？我刚才不是告诉你们了，数到三，可没说数一二。就你们这智商还出来抢劫，也不嫌弃丢人。这样吧，我给你们出一个抢答题，谁先答出来，我就给谁十块钱，怎么样？我说话向来算数<咳>。准备好了，给你们五块钱的人叫什么名字？真的给十块钱？我说是一个叫赵喜凤的女人。小胖子迫不及待地说了出来，而且这次说话还没有结巴。你是不是傻？你说出来谁还给你钱？奥妹路遇小混混打劫，被看门大爷出手相救，却没想到小混混另有来头。这样吧，我给你们出一个抢答题，谁先答出来，我就给谁十块钱，怎么样？我说话向来算数<咳>。准备好了，给你们五块钱的人叫什么名字？真的给十块钱？我说是一个叫赵喜凤的女人。闺女，他们既然说出了指使人，要不要把他们都打一顿，然后再送到派出所去？<咳>姑奶奶。你刚才还说给我们十块钱，钱我们不要了，别把我们送派出所。秀秀妹子，是你吗？王秀秀抬眼望去，居然是穿着一身制服的赵维明。他能明显的感觉到旁边四个人浑身发颤，于是，一本正经看向四个人，问你们四个一个问题：知不知道流氓最佳抢劫罪？要在小黑屋里蹲几年？姑奶奶，你就是我们四个的亲姑奶奶，可千万不要让我们四个去蹲巴黎子。王秀秀故意冷着脸低声问道：“那你们四个以后听话吗？”听话！赵卫明走上前，看到一群人聚集在一起，还以为发生了什么事情。秀秀妹子，这是怎么了？没事，赵大哥，这四个都是我们家亲戚，这不是听说纺织厂保卫科招工，来这面试来了。四个人连忙对着赵卫明点头哈腰。既然是来找正经工作的，就穿得正式一点。这穿得花里胡哨，跟盲流子似的，走在街上都容易被当成流氓犯抓起来。以后注意自己的形象。是是是，警察同志说的对。我们以后一定注意。四个人一个比一个老实，低着头，努力降低自己的存在感。赵大哥，你来这里是办公室吗？接到报案，纺织厂有好几个女工，昨天晚上回去的路上都被人抢劫，所以我过来了解一下情况。最近这阵子街上有点乱，抢劫的事情一直发生，你也不要到处乱跑。好，我记住了。赵大哥，你去忙正事吧。赵卫明走后，四个人才松了一口气。大爷，你让他们都回去吧，现在他们四个也不敢欺负我。老大爷狠狠瞪了四个人一眼。才让纺织厂保卫科的人都回去，自己坐在小屋里关注着四个人的一举一动。王秀秀现在也不怕四个人使坏，详细问了一下赵喜凤，都让他们对自己干什么。那女的就说让我们抢了你的钱，再破坏你的名声。呃，她只给了我们五块钱，我们只想着抢了你的钱，可没想过去破坏你的名声。你说你们四个大男人有手有脚，干点什么不好，非要干这种偷鸡摸狗的勾当？姑奶奶，不是我们不想好好干，而是找不到工作。就是啊，要不是因为强子妈病了，急需用钱，我们才不会贪图这五块钱呢。没想到这还是个孝子。这样吧，以后你们四个跟我干，我保证你们以后一个个比工人的工资还高，天天吃香的喝辣的，三年之内必成万元户。有了钱，到时候再娶上一个小媳妇儿，盖大房子，三转一响什么的，我都给你们安排上。那日子过得要多美有多美。四个人都被王秀秀画的大饼忽悠懵了。姑奶奶，你是干啥的？跟你干真的能挣这么多钱？那是当然了，姑奶奶的门路广着呢，黑白两道都有人，你们不也都看见了？其实万元户算什么，只要跟着姐好好干，以后买小汽车、买上京的大别墅，那都不在话下。四个人对视一眼，激动的点了点头。姑奶奶，以后我们四个就为你马首是瞻，你要我们往东，我们绝不往西；你要我们打狗，我们绝不撵鸡。王秀秀画的大饼可谓是又大又圆，已经把四个人成功洗脑。赵喜凤那个女人不是让你们破坏我的名声吗？你们想办法把她的名声给我破坏掉。姑奶奶这不行吧？俺们可都是良家妇男，俺们办事儿也是有底线的。谁让你们来真的？白衣服裤子撕烂，让人看起来误会就行了。她办了亏心事，自己也不敢报警。这个还可以。行了，赶紧去办事吧。
，什么时候把事情办好了，我给你们十块钱，说到做到。哦，姑奶奶，这阵子街上确实很不太平，好多人抢劫单身的女性，我们四个送你回去吧。没想到这四个人还挺有良心，趁着走路的这会儿功夫，王秀秀又给他们深度洗脑了一下。几个人走到半路的时候，还真有两个人不怀好意的一直尾随着他们。幸亏有这四个人跟着，不然今天可就真遭殃了。没想到今天还被这四个新球误打误撞的给救了。问你们个事情，对于最近发生的抢劫案，你们是不是知道些什么？姑奶奶，你就别问了，这些人都是心狠手辣，手上沾过人命的可吓人了。你以后还是小心点。如果明天还要去那里卖衣服，就告诉我们，我们四个保护你。嗯，你们四个难道还真认识？你们可千万不要跟这种人有牵扯。如果一旦被抓到，老底可是要坐穿的。这四个人的本性还不算太坏，如果能及早纠正，那最好不过。不不不，我们跟他们可没什么牵扯，就是前两天去录像厅玩的时候，恰好听到他们在谈事情。他们好像都是从外地过来的，听话人他们手里还有枪，最近正好来到咱们这里，专门抢劫女人。他们这一伙儿有多少人？你们知道吗？我们那次在录像厅看到的只有两个人。要不然他们也不会就只对女人下手。哼，敢把主意打在我的头上，真是活腻味了。我要让他们知道知道什么是马王爷头上有三只眼。我交代你们办一件事，事情办成了，我给你们安排上吃公粮的工作。明天下午你们四个。绿茶女陈思彤挑拨落向东的烂桃花，设计算计王秀秀。早上九点，秦小小才来医院上班。陈思彤看着秦小小身上那件碎花裙子，这不是王秀秀做的那些裙子吗？陈护士，你在看什么呢？堵在门口你不干活，别人还不干活吗？秦小小家庭背景很好，年纪轻轻又是大学毕业，家里托关系给她安排成了人民医院的医生。秦小小仗着家世背景，说话向来很冲，但是也没人敢跟她计较。主要是你这件裙子看着眼熟，一时间看呆了。秦医生，您这裙子是在哪里买的？在纺织厂门口买的。卖衣服的是一个胖女人，那女人是不是扎着两个小辫子，穿了一件黄色连衣裙，皮肤还挺白的？嗯，你怎么知道？难道你也在她那里买了衣服？我没买，我只是认识那个卖衣服的女人，她叫王秀秀。秦医生，你还记不记得上一年救过您的那个洛连长？这个王秀秀就是她爱人，两个人结婚一年多了。哎，洛连长命苦，这个王秀秀不安分，还不守妇道，背着洛连长在外面瞎胡搞。陈思彤早就知道秦小小对洛向东有想法，现在正好利用秦小小的嘴，把王秀秀做的那些恶心事传出去。什么？你说洛连长结婚了，娶的还是那个胖的跟猪一样的女人？你不会是骗我的吧？秦小小当即就猛了，她从上京进修刚回来，昨天去部队打听，只说洛向东出任务没在部队，这才走了一年，她居然结婚了，还娶了那么一个女人，这让她怎么接受的了？我怎么敢骗你，秦医生？她跟洛兄弟就住在我们家楼下。洛兄弟常年忙不在家，这个王秀秀就不安分，勾搭了一个省局团的杨波，两个人天天厮混在一起。杨波还教她唱歌，这个女人也是不知廉耻，在军队的庆功宴上显摆学的歌，还硬说是自己写的，就连师长都对她赞不绝口，还要推荐她进文工团呢。啊，洛大哥怎么会娶了这么一个不知廉耻的女人？哎，谁知道呢？听说这个女人是硬逼着洛兄弟娶的她。嗯秦小小怒气冲冲地就出了办公室，来到省剧团，指名道姓要见杨波。啊、我这阵子老实的很，一个女孩子也没有勾搭，怎么又有人找我？我问你，你是不是跟王秀秀你们俩有一腿？你还教她唱军歌？没没有，我不认识什么王秀秀、李秀秀，你找错人了。我已经听人说了，你别想抵赖，只要你答应我拆穿王秀秀，说她唱的歌是你教的，还说她主动死皮赖脸勾搭你。我就让人把你转正怎么样？你现在在省剧团还是个临时工吧？能转成正式工，杨波确实心动了。我我凭什么相信你？你们省剧团的团长姓秦，我也姓秦，那可是我亲二叔，要不然我能顺利进来这里找到你。她老公可是军人，我要是承认破坏军婚可是犯法的。呸！她这些丑事爆出来，她男人还会要她吗？早就跟她离婚了。秦小小一直坚信洛向东对她有好感。要不是王秀秀横插一脚，他们两个才是天造地设的一对。呃，好，我答应你。杨波这阵子恨王秀秀也是恨得牙痒痒。冯丽娜现在已经跟他一刀两断，钱没了，媳妇也没了。能让王秀秀这个女人身败名裂，自己还能转成正式工，何乐而不为？此时王秀秀卖完衣服，正骑着自行车回家。
，他早就看到了不远处树林里面有一个人影晃动，在那里已经盯了他很长时间。王秀秀回家的路上经过一处空地，那里堆了好多麦秸秆垛子。嗯，是一个干人越货的好地方。他骑着自行车慢悠悠的走，等到确定人跟了过来了，便加快了速度。等走到麦秸秆垛子附近的时候，故意停下车装作自行车坏了的样子，身后紧跟那两个人骑着摩托车朝着他走了过来。妹子，你的自行车是不是坏了？需不需要帮忙呀？两个人下了车，摩托车钥匙都没关，一脸坏笑的走了过来。王秀秀装作受了惊吓的样子，往麦秸秆垛子后面跑去。你们别过来！两个人已经把他当做了囊中之物，笑着追了过去。王秀秀把二人引到埋伏圈里。此时，摩托车旁边的麦秸秆垛子里突然窜出一个人，骑上摩托车就要跑。两个人没想到抢劫不成，自己的摩托车还被人抢了，于是也顾不得王秀秀，转身就要去追摩托车，跑得太着急，没看脚下。不知什么时候，地上居然有一条横着的麻绳，一下子把二人绊倒在了地上。三个人拿着木棍从麦秸秆垛子里钻了出来，对着二人就是一棒。王秀秀卖衣服被劫匪盯上，结果反手把劫匪给绑了。姑奶奶，你说这两个人要咋处理才好？强子第一次抓坏人，激动得很。当当，当然是送派出所了。拿麻麻麻袋套起来，是不是姑姑姑姑奶奶？被绑的两个人没想到。抢劫了这么多次女人，居然这次栽到了女人手里，于是开始破口大骂。王秀秀也不急，只是看着二人，等二人骂够了才问道：“现在这个时候是不是感觉挺绝望的？要是我，我也绝望。你们两个要是被送进派出所，那就是抢劫罪，没有个十年八年是出不来了。姐”姐姐，大姐，你放过我们吧，我们愿意把摩托车还有身上的钱都送给你。姑奶奶，他们愿意把摩托车送给你，这摩托车可是新的，买的话要五六千块钱吧？你是不是傻？这都是赃物，咱姑奶奶能要吗？姐，你就放我们两个一马吧。我们两个也是被人骗过来才敢抢劫的，跟他们一起赌钱的时候欠了赌债，都是他们逼我们两个的。就是就是，姐，你一看就是好人，可怜可怜我们两个吧。呃、姑奶奶，也许他们两个真的是有不得已的苦衷，要不然就算了吧。说的对，是挺可怜，只是你们难道就能这样放过他们吗？必须要报仇啊！信他们两个才有鬼。既然愿意演戏，那就陪他们玩一会儿。姐，怎么保出？他们两个从外地一路逃窜过来，刚才那话都是瞎编乱造的。当然是把骗你们的人送到监狱里呀、啊！你们两个是被他们威胁无辜的。如果你们两个能立功，把他们送到派出所，让他们把罪全顶了，你们两个不就自由了吗？对呀、啊，我们家姑奶奶说的对，还是我们家姑奶奶聪明。你们两个把逼你们的人送进监狱以后，也不用受他们胁迫了。这特么真是六年不理，碰到一群。可是那公安同志能相信我们是无辜的吗？我们不也要蹲监狱？他们两个根本不是普通的抢劫犯，而是超级抢劫犯。他们跟着原来的老大绑架了一个富豪，赎金要了十根金条，还有很多珠宝。两个人生了独吞的心思，于是就把原来的老大杀了，抢了一辆摩托车。他们两个为了躲避追杀，带着金条和珠宝，一路准备逃到边境城市再出手。手里的东西太引人注目，一时间不好出手。两个人逃窜了一路，实在是没有钱花。所以才想着去抢劫女人。只要你们两个肯戴罪立功，把那些人骗过来，公安同志肯定能相信。放心吧，有我们五个给你们两个作证，肯定可以。姐，你看能不能先把我们两个放了，我们再去骗他们过来啊？两个人现在只想从王秀秀手里逃出去。你们两个能及时醒悟，我们一定跟公安同志好好说，你们两个是好人。强子，带上他们两个，我们走。前面不远处就有一个废弃的厂房，王秀秀准备把他们两个带过去，然后再分别关起来。这两个人肯定没说实话，我要炸一炸，看有没有什么不可告人的秘密。戴帽子的那个一看就是个滑头，长头发那个倒是看着还老实一点。呃，就从那个长头发下手吧。王秀秀吩咐四人看守好那个戴帽子的，不管说什么都别搭理他。废弃厂房空荡荡的房间里，长头发被蒙着眼睛扔在地上。王秀秀随手捡了一根废弃的铁棍，故意刺拉着地上慢慢走过去。长头发听着铁棍的声音，被吓得不自觉有些发抖。看不见的恐惧才是最可怕的。王秀秀压低嗓音，阴恻恻地说道：“对不住了，兄弟，死了以后记得冤有头债有主。谁让你知道的太多了？我们也是花钱办事。”天伞呢？我要捡天伞。长头发挣扎着就要往后退，看来是真的吓傻了。就你还想见三哥？只要你死了，所有的东西都是三哥的。安心上路吧。他天伞怎么能这么不要脸？当初说好了东西平分，以后有福同享，有难同当。他现在迫不及待就要嘎了我，我死了。他一点东西也白想拿到，看来我真的是猜对了。他们果然还有别的事情。这么说来，兄弟你还留了一手，不如这样
，兄弟，他当时答应了给我们三成，他拿七成，只要你答应我们五五分，我现在就回去嘎了他，我们合作怎么样？好，拜手五五，我死你们六斗姓，嘎了天三那个简历网易的肖任，当初一起嘎认识后发国的事，他真是一点没记住。哼，我嘎人之前总要见到东西吧，不然我怎么知道你的诚意？王秀秀有些兴奋。不知道这两个人到底藏了什么东西，东西就在摩托车的后备箱里面的小匣子了，要用特制的钥匙才能打开，除了我谁都开不了。长头发说着就发现自己好像说多了，立马就闭上了嘴。还有什么隐瞒的，一并都说了。水老叔，我就跟谁合作，能不能火就看你自己了。呃，我们一起绑架了富豪，又嘎了老大。嗯？可为什么富豪回去以后不报警，也不报复你们？他一个盗墓贼发家，他干嘛？他的钱也不见得干净。那富豪叫什么？我我也不太清楚。王秀秀也不在乎，反正该知道的都知道了。他走上前，果然看到长头发脖子上挂着一枚钥匙，伸手就把钥匙给拽了下来。姐姐，我很有诚意的，你放了我吧。等到了派出所，相信你也知道该怎么说。抢劫罪和嘎人罪那可是两个罪，抢劫顶多关个几年。如果你们要是承认嘎人又劫财了，那估计是要挨枪子的吧。长头发现在这才知道是被王秀秀给骗了，这会儿肠子都悔青了，真叫一个憋屈。大风大浪都过去了，没想到阴沟里翻船，栽到了这么一个女人手中。这次刀魔我们认了，请教一下大姐，你是在哪条道上混的？行不更名，坐不改姓，江湖人送外号黑旋风。等你们两个坐牢出来了，欢迎你们来报仇啊！王秀秀怕他个鬼，他们这种嘎人犯进了派出所，还想出来怕不是想屁吃？他用钥匙打开摩托车的后备箱，从里面拿出来一个小箱子。打开的瞬间，差点晃瞎眼。十根黄澄澄的金条，还有精美的珠宝首饰。不过这些东西不是现代的工艺生产，而且给人一种阴森森的感觉，像是从墓地里挖出来不久。金条没有正规的条码印记，是有人私自铸造的。长头发说的对，他们抢劫的这个富豪也不干净，这些也都是偷到来的。感性，这个女人路遇劫匪，却反手抢劫了劫匪，并把人送进了派出所。赵大哥，我们抓到了两个抢劫犯。啥？你抓到两个抢劫犯，正确的说是我们五个抓到的。我这两天不是在纺织厂门口卖衣服吗？结果就被人盯上了。幸好我们家四个亲戚都在，把人抓到就赶紧送过来了。毕竟为人民服务是每个公民的义务和责任。哦、别的女人出门只有被抢的份，他倒好，抢劫犯还被他反绑了，也真是该他们倒霉。经过审讯，两个人很快老实的交代了抢劫的事情。不过金条的事情他们压根没提，他们也知道哪个孰轻孰重，提起金条。他们打人的事情也瞒不住，因为王秀秀他们五个人见义勇为，抓捕抢劫犯有功，每个人还得到了派出所奖励的十元钱奖金。四个人高兴坏了，以前干的都是偷鸡摸狗的勾当，现在当英雄的赶脚真好，还拿了奖金。嘿嘿，姑奶奶简直就是我们人生中的贵人，以后听姑奶奶的话肯定没错。赵卫明办了这么一件大案子，得到了上面领导的一致好评。这次评选副所长的时候，领导就把他的名单也给递了上去。确定案子了结以后，王秀秀才敢打开那个匣子。哦，这可老值钱了，要发财了，发财了！一箱子的金条还有珠宝首饰就是我的了，简直美滋滋，睡觉都要笑醒。<笑>把匣子锁好，王秀秀又开始整理这阵子卖裙子的钱。这批衣服卖完以后挣了两千多块钱，呃，还有二百多匹布不准备在南市卖了，得出去开拓一下市场。零售事情太杂了，如果能成批卖出去，能省事不少。他只需要把衣服统一做好。然后再批发出去就行。王秀秀跟几位军嫂坐公交车去城里买东西。听说赵喜凤一个人去城里，不知道干什么，被人抢劫，还扒了衣服，还能什么？肯定偷人。叔叔同志，去查问他去那里干什么？他支支吾吾也不说，最后查到小旅馆，才知道他跟一个男人去那里私婚。他男人回家就把他打了一顿，要跟他离婚呢。我听说他现在还在医院里躺着呢，他为中女人活该呢。整天看不得别人好过，还偷偷给自己男人戴绿帽子，不打他打谁？王秀秀一直没参与话题讨论，她只不过是想报复回去。没想到这个女人不守妇道的事情被人发现，那就怪不得她了。哼，自作孽不可活嘛！王秀秀独自一人去人民商场买东西，其他人都去了农贸市场。妹子，裙子还有没有？我又卖出去了五十多件，这是上次卖裙子的钱，你拿着。王秀秀接过钱，从里面数出来她应得的钱，又塞到李红梅手中。这是提成红梅姐，我这次来就是准备再拉三十匹布，一个星期以后就有裙子了。那好，我让小海把布给你送回家去。王秀秀也没推辞，找冯主管交了五百块钱，又提了三十匹布。到了中午饭点的时候
，军区家属院广播的大喇叭突然放起了歌。一二三出，一二三出，响声歌。绿色军营，绿色军营，教会我。嗯，这喇叭就是平时通知事情用。这个时候想起来，难道是有什么事情？歌曲结束，就听到里面传出一个甜美的声音，巴拉巴拉说了一大堆。最后是重点，读了一封表扬信。信里表扬的是骆向东，因为他的见义勇为，帮老太太追回了贵重的东西。老太太专门写了表扬信，送到了军区，以示感激。以至于下午，王秀秀出门让嫂子们继续做衣服的时候，每个人见了王秀秀都是笑脸相迎，说他家男人怎么怎么厉害。王秀秀一听到别人夸他男人厉害，就小脸通红。<笑>我还没有试过呢，怎么知道厉害不厉害？这话没法回答。<笑>广播里又读了一封表扬信，这次表扬的人是王秀秀的，信是齐师长写的，表扬他在公交车上救人，不求回报，品质高尚。广播又准时响起，又是表扬王秀秀的，这次是因为他英勇无畏，智取抢劫犯，派出所专门送过来的表扬信。军区家属院这可炸开了锅，广播连续三天都是在读表扬信。一封是骆向东，两封是王秀秀，他们夫妻俩可谓是出尽了风头。王秀秀正高兴的出门，遇到了陈思彤。哼，门口的地有些不太平，导致穿着高跟鞋的陈思彤踩在小坑里，差点又摔了一跤。都说自作孽不可活，嫂子你可长点心吧！你看你把门口的地砸得坑坑洼洼的，这些坑还专坑你，就不坑别人，你说是不是苍天有眼？懒得跟你耍嘴皮子，总有一天要你好看。陈思彤今天出去。就是要把王秀秀那天唱的那首歌的歌词偷偷的送给秦小小去。你不会等着老天收我吧？那你可白等了。像我这种好人，老天只会保佑我。你听听广播里还在念着我的表扬信呢。嗯，洛连长的爱人看到你太好了，门口有人找你呢，说是有急事。来人是在门口值班的士兵。现在的王秀秀特别出名，风头正盛，几乎所有的人都认识她。嗯，找我。王秀秀一时间也想不起来到底是谁找她。便跟着走了过去。陈思彤也有些好奇，不紧不慢地跟在后面。门口停着一辆小轿车，车旁边站着一个高大的男人，一看穿着打扮就是成功人士。请问是您找我吗？王秀秀打量着来人，搜寻了原主所有记忆，发现根本没有见过个人。您是洛向东的爱人吗？我本来是过来找他的，听说他出任务去了，所以才过来找你。洛向伟也就是您的弟弟，在京市出了车祸，我是他的老师陆泽亚，这是我的工作人。您可以跟我回京市一趟看看他吗？因为需要做手术，要家里人的签字。他说他的家人都在农村里，所以冒昧的过来打搅您。王秀秀接过工作证看了看，是政法大学的教授，上面有照片，还有公章，应该做不得假。您放心，我已经在门岗这里登记过了。您等我一下，我回去收拾两件衣服，这就跟您一起去京师看他。洛向北在京师上大学，王秀秀知道，记忆里原主讨厌洛向东家里所有人，对谁都没有过好脸色。陈思彤只看见王秀秀和一个男人在那里说了两句话，就跑了回去。他好奇地躲在一旁，静静看着那个男人，高大英俊，气质优雅，穿的又讲究，还开着小汽车。哼，想不通那种蠢猪一样的胖女人，为什么所有优质的男人都围着她转？陈思彤嫉妒，疯狂的嫉妒。王秀秀回到家里，收拾了几件常穿的衣服，想了想，就把给洛向东做的那两套新衣服也拿上，还有新做的裙子也一样拿上一件。记忆里，洛家是非常穷的，洛向北是倾尽全家之力才能够在京师读大学。以前的原主。因为洛向东每个月要拿出一半钱给洛向北上大学，他可没少骂人。把衣服打包好，又把挂在窗户上剩下的两只鸭子也给带上。哎，主要是家里实在没什么能拿出手的，出了车祸肯定要好好补一补。这野鸭子也是不错的选择。临走前，王秀秀留下一张纸条说明事情，放在洛向东屋子里桌子上，这才又直奔大门外。同志，我要去京师照顾我弟弟，如果我爱人执行任务提前回来，麻烦您告诉他一声。放心吧，嫂子。我记住了，王秀秀提着东西，气喘吁吁跑到小轿车跟前，跟着陆泽亚上了车，车子很快就开走了。陈思彤全程都躲在一旁观看、嗯。这胖女人真是会勾搭人，趁着洛兄弟不在家，不知又要去哪里跟男人鬼混，还这么明目张胆。